প্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম লিখন সংক্ষেপে বললে লিখন খন্দকার সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে ক্লাস পরিক্রমায় আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করব আমরা সবাই সেই বিষয়টিতে যাব তার আগে একটু আমাকে যারা আসছেন তারা একটু আমাকে জানাবেন যে আমাকে ঠিকমতো দেখা এবং শোনা যাচ্ছে কি না যারা এসেছেন তারা আমাকে শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছেন কি না সেটা আমাকে একটু জানাবেন তো আমি শুরুতে আমাদের আজকে পাঠ্যের টপিকটি লিখে নিচ্ছি শুধু তারপরে আমরা জেনে নেব আমাকে দেখা এবং শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কি না আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় দুটি একটি হলো ভাষা এবং আরেকটি হলো ব্যাকরণ পরিচয় ব্যাকরণ তাহলে ভাষা এবং ব্যাকরণ এই দুটির সাথে আজকে আমরা পরিচিত হব এবং আজকের যে ক্লাসটি এখান থেকে প্রতিটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে অনেক জটিলতা থাকবে সব কিছুই আজকে আমরা দূর করার চেষ্টা করব তো যারা এসেছেন তারা খুব শীঘ্রই আমাকে একটু জানাবেন যে দেখতে এবং শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে আমরা প্রথমে চলে যাব ভাষা নিয়ে আমরা যেমন জন্মলাভ করি ভাষাও তেমন জন্মলাভ করেছে একদিন কিন্তু সমস্যার বিষয়টি হল যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি আসবে সেটি নিয়ে শুরুতে আমি ভাষার জন্মে যাওয়ার আগে অর্থাৎ ভাষাটির জন্ম কিভাবে হলো সেটিতে যাওয়ার আগে প্রথমে পরিষ্কার হব ভাষা কি আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে ভাষা কি খুব সহজ এবং সাবলীলভাবে নিশ্চিত উত্তর দিবে যে মানুষের বাকযন্ত্র নিশ্চিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তাকে ভাষা বলে আমি আবার বলছি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাষা কি সবাই এক কথাই উত্তর দেবে যে মানুষের বাকযন্ত্র নিশ্চিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তাকেই ভাষা বলে এখন প্রশ্ন হল যে ধরে নেন কোনো একটা ব্যক্তির বাকযন্ত্র আছে কিন্তু তার নষ্ট প্রশ্ন হলো ভাই বাকযন্ত্র আছে নষ্ট হ্যাঁ বাকযন্ত্র তো আমরা জানি যে আমাদের ফুসফুস থেকে শুরু করে গলা বিবর দিয়ে ঠোঁট নাকের মাথা বা মাথার তালু পর্যন্ত হলো বাকযন্ত্র এটি কারো নষ্ট তার মানে যে কথা বলতে পারে না যার বাকযন্ত্র নেই যে কথা বলতে পারে না তাহলে তারটা কি ভাষা নয় আবার ধরে নেন আমার বাকযন্ত্র আছে আমি আমার বাকযন্ত্রটি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করলাম কিন্তু আমি যার কাছে করলাম আমি যার কাছে করলাম সে শুনতে পায় না তাহলে এটা কি ভাষা সম্ভবত প্রশ্ন থাকছে আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলাম কিন্তু সে বুঝতে পারল না কারণ সে শুনতে পায় না তাহলে আমারটা কি ভাষা হবে আমি মনের ভাব যাকে প্রকাশ করলাম সে তো বুঝলই না তাহলে ভাষা হবে কি করে তাই এখানে আমি যেটি বলবো বাকযন্ত্র এখানে গুরুত্বপূর্ণ না ভাষাটাকে যদি বলে খুব সহজে সেটি হলো যোগাযোগের মাধ্যম যোগা যোগের মাধ্যম মাধ্যম হলো ভাষা যোগে যোগের মাধ্যম হলো ভাষা কমিউনিকেটের মাধ্যম হলো ভাষা কারণ মাঝে মধ্যে ক্লাসের শিক্ষকরা যদি দেখে যে দশটা কোলাপন খুবই জ্ঞানজাম করছে স্যার এসে বলল এই তার মানে কি এটাও একটি ভাষা পিটুনি হবে পিটুনি এটিও কিন্তু ভাষা সুতরাং বাকযন্ত্র নিশ্চিত ধ্বনি সমষ্টি হতে হবে তা না এটি যোগাযোগের মাধ্যম তাহলেই কিন্তু ভাষা এখন এই যে ভাষাটি এই ভাষাটির বংশ পিঠিকা আমরা আজকে দেখব জন্মটা আজকে আমরা দেখব আমরা যেমন জন্ম নিয়েছি আমাদের ভাষাও জন্ম নিয়েছে তো শুরুতেই আজকে আমাদের ভাষার জন্ম তো ভাষার জন্ম বা ভাষার বংশ নিয়ে ভাষা কোথায় থেকে আসলো কিভাবে আসলো এই সংক্রান্ত প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে এবং এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফিউশন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় হতে পারে তো শুরুতেই যাই ধরে নেন একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা শুরু করি যে বাংলা ভাষার জন্ম বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে এখন শুরুতেই একটা অপশানে রয়েছে ইন্দো ইউরোপীয় ইন্দো ইউরো ইন্দো ইউরোপীয় এবং আরেকটি রয়েছে প্রাকৃত আমরা কিন্তু খুবই কনফিউজ হয়ে যাব খুবই কনফিউজ হয়ে যাব যে আসলে কি অ্যান্সার দিব বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে ইন্দো ইউরোপীয় দেখেছি প্রাকৃতিও দেখেছি সমস্যাটা কি কোনটা অ্যান্সার আমরা খুবই কনফিউজ হই 
এখন আমরা আলোচনা করি যে এই যে বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে প্রাকৃত না ইন্দো ইউরোপীয় কোনটি থেকে তো চলেন আমরা বিষয়টা একটু পরিষ্কার হব এই যে বাংলা ভাষার জন্ম ইন্দো ইউরোপীয় না প্রাকৃত প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার জননী বা বাংলা ভাষার জন্ম প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার মা বাংলা ভাষার জননী বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে অ্যান্সার হবে প্রাকৃত ভাষা থেকে তাহলে ইন্দো ইউরোপীয় কি ইন্দো ইউরোপীয় হল ভাষা বংশ ভাষা বংশ ভাষা গোষ্ঠী তাহলে প্রশ্নের ধরনটা হবে বাংলা ভাষার জন্ম কোন বংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম কোন আদি গোষ্ঠী থেকে তাহলে হবে ইন্দো ইউরোপীয় কারণ এটি হলো ভাষা বংশ এটি হলো ভাষা গোষ্ঠী এবং এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাষা গোষ্ঠী এই পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা গোষ্ঠী আছে এর ভিতরে সবচেয়ে বড় ভাষা গোষ্ঠীর নাম ইন্দো ইউরোপীয় তাহলে বাংলা ভাষার জন্ম কোন গোষ্ঠী থেকে কোন ভাষা গোষ্ঠী থেকে তাহলে হবে হচ্ছে ইন্দো ইউরোপীয় আর যদি বলে বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জননীকে তাহলে হবে প্রাকৃত আশা করি আমার বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে ভাষাটা হলো প্রাকৃত ভাষাটা হলো প্রাকৃত আর বাংলা ভাষার জন্ম কোন বংশ থেকে ইন্দো ইউরোপীয় আর বলেছি ইন্দো ইউরোপীয় হলো পৃথিবীর যতগুলো ভাষা গোষ্ঠী ছিল এর ভিতরে সবচেয়ে বড় ভাষা গোষ্ঠী ইন্দো ইউরোপীয় আশা করি এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার চলেন বাংলা ভাষার জন্ম নিয়ে একেবারে সোজা করে কিছু তথ্য আমরা নিয়ে নিই আমি একটু আগে বলেছি এই পৃথিবীর যতগুলো ভাষা গোষ্ঠী আছে তারপরে তার মধ্যে ইন্দো ইউরো প্রিয় সবচেয়ে বড় ভাষা বংশ সবচেয়ে বড় এই ভাষা বংশ থেকে দুটি ভাষা সম্পর্কে জানবো একটা হলো কেন্তুম আর একটা হলো শতম অর্থাৎ এই ইন্দো ইউরোপীয় যে ভাষা গোষ্ঠী এটি হলো আমাদের বাংলা ভাষার একেবারে আদি গোষ্ঠী সেই আদি গোষ্ঠী থেকে কিভাবে বাংলা ভাষাটা জন্ম লাভ করেছে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে বাংলা ভাষায় রূপ লাভ করেছে সেই রূপটা আমরা দেখার চেষ্টা করব তাহলে আদি ভাষা গোষ্ঠীর নাম ইন্দো ইউরোপীয় এখান থেকে কেন্তুম এবং শতম কেন্তুমটা থেকে নয় শতমটা থেকে মূলত বাংলা ভাষার উদ্ভব তাই শতম থেকে যেটি এসেছে সেটি জানব শতম থেকে এসেছে ইন্দো ইরানীয় ইন্দো ইরানীয় এখান থেকে আসছে ভারতীয় এখান থেকে আসছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ যেটিকে আমরা বৈদিক বলি বৈদিক বলে থাকি অর্থাৎ বেদ যেটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রাচীনতম গ্রন্থ যেটি বেদ এই বেদের ভাষা ছিল হচ্ছে বৈদিক বৈদিক এবং এটি আর্য খুবই প্রাচীন ভাষা তাহলে আমরা বাংলা ভাষার জন্মের শুরুতে পেলাম আদি গোষ্ঠীটি কি ইন্দো ইউরোপীয় এরপরে সেখান থেকে দুটি বংশ একটা হলো কেন্তুম একটা হলো শতম শতম থেকে এসেছে ইন্দো ইরোনীয় সেখান থেকে ইরানীয় একটা নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছে ইরানীয়রা আলাদা হয়ে গেছে সেখান থেকে আসছে আমাদের ভারতীয় ভারত থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক এই যে বৈদিক ভাষাটা এই ভাষাটা সাধারণ মানুষের বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল এই বৈদিক বা বেদের ভাষাটি যখন সংস্কার করা হলো তখন দুটি রূপ লাভ করেছিল একটি হলো সংস্কৃত আর একটি হলো আমাদের প্রাকৃত তাহলে আমাদের আদি ভাষা গোষ্ঠী ইন্দো ইউরোপীয় সেখান থেকে এসেছে শতম শতম থেকে ইন্দো ইরানীয় সেখান থেকে ভারতীয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক এই বৈদিকের ভাষা সাধারণ বেদের ভাষা যেটি সাধারণ জনগণের বোঝা বেশ দুষ্কর ছিল তাই এটিকে সংস্কার করা হলো বৈদিকের বেদের ভাষা সংস্কার করে যে ভাষাটি আনা হয়েছিল সেটির নাম হলো সংস্কৃত এবং টোটাল ভারতে যে ভাষাটা ছিল সেটা হলো প্রাকৃত টোটাল ভারতে যে ভাষাটা মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যে ভাষায় কথা বলতো সেটি ছিল হচ্ছে আমাদের প্রাকৃত ওকে তাহলে এই যে সংস্কৃত ভাষা আর প্রাকৃত এই খানটার যে কোনো একটা থেকে আমাদের বাংলাটা এসেছে তাহলে আমাদের আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেও ধারণা ছিল বাংলা ভাষা এসেছে সংস্কৃত থেকে এই পনেরো বিশ বছর আগের ধারণা সংস্কৃত থেকে এসেছে কিন্তু বাস্তবতায় পরে বর্তমানে গবেষণা করে পাওয়া যাচ্ছে বাংলা ভাষা এসেছে প্রাকৃত থেকে কোথায় থেকে প্রাকৃত বাংলা ভাষার জননী প্রাকৃত 
বাংলা ভাষার মা প্রাকৃত বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে প্রাকৃত বাংলার আদি গোষ্ঠী হচ্ছে ইন্দো ইউরোপীয় তো এই যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার জননী এই প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষাটার জন্ম সেই প্রাকৃত নিয়ে আমরা কথা বলবো এখান থেকে আমাদের বাংলা ভাষাটা আসবে তাহলে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেও ব্যাকরণবিদদের ধারণা ছিল বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে সংস্কৃত থেকে সংস্কৃত ভাষাটা কি এটি হলো যে বেদের ভাষাটি ছিল সেই বেদের ভাষাটি থেকে কিছুটা সংস্কার করে করা হয়েছিল মূলত হচ্ছে সংস্কৃত ভাষাটি এখন পুরো ভারত জুড়ে আমাদের যে ভাষা গোষ্ঠী যে ভাষাটি রয়েছে তা হলো প্রাকৃত এই প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম কিভাবে হলো বাংলা ভাষার জননী মূল গোষ্ঠীটা হলো আমাদের হচ্ছে প্রাকৃত আসলে এই প্রাকৃত যখন কথা বলতো ভারত উপমহাদেশ তো আর ছোট নয় এখানে অনেক ধরনের প্রাকৃত ছিল মূল ভাষাটা প্রাকৃত কিন্তু এটি ভাগ হয়েছিল কোথাও পৈচাশি পৈশাচি প্রাকৃত কোথাও মাঘধি মাঘধি প্রাকৃত কোথাও অর্ধমাঘি প্রাকৃত কোথাও অর্ধমাঘি প্রাকৃত কোথাও গৌড়ীয় প্রাকৃত গৌড়ীয় গৌড়ীয় প্রাকৃত আবার কোথাও বা ছিল হচ্ছে শৈরসিনী প্রাকৃত শৈরসিনী প্রাকৃত অর্থাৎ আমাদের পুরো ভারতবর্ষে যে ভাষাটি সংস্কার করা হলো সেটি সংস্কৃত আর প্রাকৃত থেকে মূলত গোটা ভারতবর্ষে ধরেন ভারতের তো অনেক অঞ্চল কোথাও কথা বলে শৈরসিনী কোথায় পৈশাসি কোথায় মাঘধি কোথায় অর্ধমাঘি কোথাও গৌড়ীয় প্রাকৃত এই যে প্রাকৃত এই যে প্রাকৃত ভাষায় টোটাল ভারত কথা বলতো তবে প্রাকৃতের রূপভেদ আলাদা ছিল এই প্রাকৃত থেকে কিছুটা একটু প্রথভ্রষ্ট হলো কিছুটা প্রথভ্রষ্ট হলো সেটির নাম হলো অপভ্রংশ অপভ্রংশ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা কিছুটা পরিবর্তন হলো কিছুটা পদ পরিবর্তন করলো যার নাম হলো অপভ্রংশ এখন বাংলা ভাষার জন্মটা এই অপভ্রংশ থেকে তবে কোন অপভ্রংশ থেকে এই যে মাঘধি অপভ্রংশ না গৌড়ী অপভ্রংশ একটু লক্ষ্য করতে হবে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে প্রাকৃত থেকে পরিবর্তন হয়ে যে অপভ্রংশটি এসেছে অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে সবাই কিন্তু প্রাকৃত একটু পরিবর্তন হয়ে হয়েছে হচ্ছে অপভ্রংশ এই অপভ্রংশটা মাঘধিরও পরিবর্তন অথবা গৌড়ীয়রও পরিবর্তন বাংলা ভাষার জন্ম এই অপভ্রংশ থেকে এসেছে বঙ্গকামরূপী বঙ্গকামরূপী এবং বঙ্গকামরূপী দুটি ভাষা এসেছে একটি হলো বাংলা আর একটি হলো অসমিয়া তাহলে এই যে বঙ্গকামরূপী বাংলার ঠিক আগের স্তরটির নাম হলো বঙ্গকামরূপী এবং পরীক্ষায় দেখবে প্রায় প্রশ্ন এসেছে যে বাংলার সহদর ভাষা গোষ্ঠী কোনটি বাংলার সহদর বাংলার ভাতৃপ্রতিম বাংলার ভাই ভাষা কোনটি সেটি হলো অসমিয়া এই যে আমাদের বাংলাদেশের ওপরে যে অসমিয়া সেই অসমিয়াটা হলো বাংলার সহদর ভাষা গোষ্ঠী তাহলে বাংলার ঠিক উপরের স্তরের নাম কি বঙ্গকামরূপী এবং বঙ্গমরূপীর হচ্ছে অপভ্রংশ এখন প্রশ্ন হলো বাংলা ভাষার যে জন্মটা এটি কি মা মাঘধি অপভ্রংশ থেকে না গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্মটা মাঘধি অপভ্রংশ বা গৌড়ী অপভ্রংশ কোনটি আসলে গৌড়ী অপভ্রংশ এটি ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে শহীদুল্লাহ আর এটির মতামত হলো আমাদের ডক্টর সুনীতি কুমার ডক্টর সুনীতি কুমার তাহলে আমাদের বাংলা ভাষার জন্ম যদি বলে যদি বলা হয় যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার জন্ম কোথায় থেকে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে এটি শহীদুল্লাহর মতামত আর বাংলা ভাষার জন্ম মাঘধি অপভ্রংশ থেকে একটি ডক্টর সুনীতি কুমারের মতামত তাহলে প্রশ্ন যদি করা হয় যে বাংলা ভাষার জন্ম শহীদুল্লাহর মতে কোথায় থেকে আমরা অ্যান্সার করব গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে আর যদি বলে সুনীতি কুমারের মতে কোনটি তাহলে মাঘধি প্রাকৃত সুনীতি কুমারের মতে থেকে মাঘধি অপভ্রংশ থেকে এখন প্রশ্ন হলো যদি দুটোই থাকে মাঘধি অপভ্রংশ থাকলো গৌড়ীয় থাকলো মনে রাখতে হবে বর্তমান যারা ব্যাকরণবিদ রয়েছেন ভাষা গবেষক রয়েছে তাদের মতে সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে ডক্টর সুনীতি কুমারের মতটি তাহলে দুটো থাকলে আমরা কোনটা দিব সুনীতি কুমারের মতটা দিব যদি একটি থাকে তাহলে একটিই দিব 
গৌড়ীয় প্রাকৃত থাকলে গৌড়ীয় প্রাকৃত দিব মাঘভি থাকলে মাঘভি প্রাকৃত অপভ্রংশ দিব কিন্তু যদি দুটো মতামতি থাকে অর্থাৎ মাঘভি অপভ্রংশ থাকে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থাকে তাহলে আমরা সুনীতি কুমারকে বাইরে দেব আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে বাংলা ভাষার মূল জননীকে প্রাকৃত বাংলা ভাষার আগের রূপটি কি এই যে বঙ্গকাম রূপী বাংলা ভাষার সহোদর ভাইকে অস্মিয়া বাংলা ভাষার সহোদর ভাতৃপ্রতিম ভাষা কোনটি সেটি হলো আমাদের অস্মিয়া এখন প্রশ্ন হলো যে ভাষা তো জন্ম লাভ করলো এখন দুটি রূপ কেন শহীদুল্লাহ কেন গৌরীয় অপভ্রংশ থেকে বলল আর সুনীতি কুমার কেন মাগধী অপভ্রংশ থেকে বলল এর পেছনে যে কারণটি হলো প্রাকৃত মারা যাওয়ার পরে বাংলা ভাষার যে জন্ম নিয়েছিল এর জন্ম সনদ নিতেই ভুলে গিয়েছিল হয়তো বা এই জন্য কিছুটা অনুমান নির্ভর করে বাংলা ভাষার দুটি মতামত আমরা পেয়েছি এখন প্রশ্ন হলো বাংলা জন্মগ্রহণ করেছে মাগধী অপভ্রংশ থেকে অথবা বাংলা জন্মগ্রহণ করেছে গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে কিন্তু জন্ম সালটি কত বাংলা ভাষার জন্মশাল বাংলা ভাষার জন্মশাল কত বাংলা ভাষার জন্মশাল একটি হলো ছয়শো পঞ্চাশ আর একটি হলো নয়শো পঞ্চাশ তাহলে কোনটি দিব বাংলা ভাষার জন্মশাল ছয়শো পঞ্চাশ দিব না নয়শো পঞ্চাশ ওই একই ব্যাপার এখানে হচ্ছে মতামত ডক্টর শহীদুল্লাহ এখানে মতামত ডক্টর শহীদুল্লাহ আর এখানে মতামত হলো সুনীতি কুমার সুনীতি কুমার তাহলে বাংলা ভাষার জন্য শহীদুল্লাহর মতে কত বাংলা ভাষার জন্য শহীদুল্লাহর মতে ছয়শো পঞ্চাশ আর সুনীতি কুমারের মতে কত নয়শো পঞ্চাশ ভাইয়া যদি দুটি থাকে কোনটি দিব নিশ্চয়ই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে দুটি থাকলে আমরা সুনীতি কুমারের মতামতটাকে গুরুত্ব দিব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যে কোনো একটি থাকলে একটি তো দিবই বাংলা ভাষার জন্ম ওকে তাহলে এই যে বাংলা ভাষার যে জন্মশাল হয় ছয়শো পঞ্চাশ না হয় নয়শো পঞ্চাশ আমরা পরীক্ষায় অ্যান্সার করব এখন কথা হলো যে ছয়শো পঞ্চাশেতে হোক আর নয়শো পঞ্চাশে হোক বাংলা ভাষার জন্ম ছয়শো পঞ্চাশ অথবা নয়শো পঞ্চাশ এখন প্রশ্ন হলো ছয়শো পঞ্চাশ বা নয়শো পঞ্চাশের আগে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী যে বাংলাদেশে ছিল এরা হলো বাংলাদেশের আদিম জনগোষ্ঠী এই তো রিসেন্ট শেষ হয়ে যাওয়া ডাক্তারদের বিশেষ পরীক্ষা বিয়াল্লিশতম বিশেষ এ প্রশ্ন আসছে এইভাবে বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কি ছিল কি ছিল এখানে প্রশ্নটা খেয়াল করতে হবে বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কি ছিল আদি জনগোষ্ঠী বলতে বোঝাচ্ছে যে ভাষাটা জন্ম নিয়েছিল তার আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্বেরও আগে এই জনগোষ্ঠী যে ছিল এদের ভাষা কি ছিল এদের ভাষাটা ছিল অস্ট্রিক অর্থাৎ বাংলা ভাষা জন্মের আগে বাংলা ভাষার জন্ম কত বাংলা ভাষার জন্ম ছয়শো পঞ্চাশ অথবা নয়শো পঞ্চাশ তাহলে এর আগে যে আদিম জনগোষ্ঠী ছিল অর্থাৎ বাংলা ভাষার জন্মের আগে যে জনগোষ্ঠী ছিল সে জনগোষ্ঠী কথা বলতো কোন ভাষায় অস্ট্রিক ভাষায় অস্ট্রিক বাঙালি জাতি যেমন শঙ্কর বিভিন্ন শঙ্করায়নের মধ্যে দিয়ে এসেছে ঠিক তেমনই বাংলা ভাষাটাও কিন্তু শঙ্করায়নের মধ্যে দিয়ে এসেছে তার আগে আমাদের আদি জনগোষ্ঠী কথা বলতো অস্ট্রিক ভাষায় তাহলে আমরা যতটুকু শিখলাম এই শিক্ষা থেকে আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রশ্ন আসছে আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে বাংলা ভাষার জন্ম কোন আদি গোষ্ঠী থেকে ইন্দো ইউরোপীয় বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে প্রাকৃত বাংলা ভাষার জন্ম মাঘধী অপভ্রংশ অথবা বাংলা ভাষার জন্ম গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে শহীদুল্লার মতে গৌড়ী অপভ্রংশ আর সুনীতি কুমারের মতে মাঘধী অপভ্রংশ বাংলা ভাষার সহদর ভাষাকে অস্মিয়া বাংলা ভাষার জন্মশাল কত হয় ছয়শো পঞ্চাশ না হয় নয়শো পঞ্চাশ শহীদুল্লার মতে ছয়শো পঞ্চাশ সুনীতি কুমারের মতে নয়শো পঞ্চাশ কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দিব সুনীতি কুমারের মতটিকে আমরা একটু বেশি বা অধিক পাইরিটি দিব বাংলা ভাষার সহদর ভাষা গোষ্ঠী অস্মিয়া এইবার খুব জটিল একটি প্রশ্ন সমাধান দিব তার আগে যারা এখানে উপস্থিত আছে একটু দেখি যে বাংলা ভাষার জন্ম নিয়ে যে প্রশ্ন বা বিভেদ রয়েছে সেগুলো আমরা বুঝতে পারছি কি না আমরা যারা এখানে দেখছি আমরা বাংলা ভাষার জন্ম নিয়ে যে প্রশ্নগুলো বললাম সেগুলো আপনারা একটু বুঝতে পারছেন কি না একটু আমাকে জানাবেন 
এইবার আমরা এটা খুব জটিল সমাধান দেব অ্যাডমিশনে যেটি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে যেটি নিয়ে সমস্যা থাকবেই সমস্যা থেকেই থাকে সেটি নিয়ে আমরা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করব সেটি হলো ভাষার মূল উপাদান আমরা যে ভাষাটি পড়ছি সেই ভাষাটির মূল উপাদান কি ভাষাটির মূল উপাদান হলো আমাদের ধ্বনি অব্লিক বর্ণ এবার যদি বলে যে ভাষার মূল উপকরণ মূল উপকরণ কোনটি তাহলে হলো বাক্য এটি আসলে আমরা কিভাবে মনে রাখব এই যে আমাদের ভাষাটি ভাষাটির মূল উপাদান হলো ধ্বনি ধ্বনি বা বর্ণ কেন বর্ণ লিখেছি কারণ এই যে ধ্বনি বা বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিই ধ্বনি বা বর্ণ কিন্তু নামে আলাদা ধ্বনি বর্ণ নাম আলাদা কিন্তু কাজ দুটার এক ধ্বনিটা হলো মৌখিক রূপ আর বর্ণটা হলো লৈখিক রূপ অর্থাৎ আমি যদি বলি ক এটি হবে ধ্বনি আর আমি যদি এই যে ক চিহ্ন দিই এটি হবে বর্ণ তাহলে ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি আর বা বর্ণ এখন কথা হলো যে ভাইয়া ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি ভাষার মূল উপকরণ বাক্য যদি ভুলে যায় এখন দেখেন এই যে উপাদান শব্দটিতে দন্তন্য রয়েছে ধ্বনিতেও দন্তন্য রয়েছে বর্ণতেও মধ্যন্য রয়েছে উপকরণে ক রয়েছে এবং বাক্যেও কিন্তু ক রয়েছে তাহলে ভাষার মূল উপকরণ বাক্য এই যে উপকরণে বাক্য আর ভাষার মূল উপাদান এই যে দন্তন্য তাহলে এই যে দন্তন্য ধ্বনি প্রশ্ন হলো এই দুটি শিখলেই যে পরীক্ষায় পেরে যাব তা না জটিলতা এখানেই সৃষ্টি হতে পারে যে আমরা মনে রেখেছি ভাষার মূল উপাদান উপাদানে ন রয়েছে ন রয়েছে ধ্বনিতেও ন রয়েছে ন রয়েছে ভাষার মূল উপকরণ উপকরণে ক রয়েছে বাক্যতেও ক রয়েছে আসলে এখন ঘুরিয়ে প্রশ্ন আসছে বাক্যের মূল উপকরণ কি এখন প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আসছে বাক্যের মূল উপকরণ কি উপ করণ কি এখন বাক্যের মূল উপকরণ শব্দ কিভাবে জানব এখন এই উপকরণে কয়ের সাথে তো এখানে কোনো ক নাই তাহলে যখনই ভাষার মূল উপকরণ বলছে বাক্য কিন্তু বাক্যের মূল উপকরণ বা শব্দের মূল উপকরণ বা শব্দের মূল উপাদান তখন কিন্তু ভুলিয়ে যাচ্ছে তো কিভাবে খুব সহজেই এগুলো আমরা অর্থাৎ আপনার পরীক্ষায় মূল উপাদান মূল উপকরণ সেটি বাক্যের হোক ভাষার হোক শব্দের হোক আসলে আমরা কিভাবে পারব তার একটি সুন্দর ছক এঁকে দিচ্ছি আপনারা একটু কষ্ট করে যেটা করবেন আমার সাথে সাথে আমার বোর্ডের একখানা ফটো তুলে রাখবেন যদি বোর্ডের চেহারা সুন্দর সাদা আমার চেহারা একটু কালা তারপর মেক করে নিন দেখেন খুব সহজে কিভাবে আমরা এই যে মূল উপাদান এবং উপকরণগুলো মনে রাখতে পারি এবং এখান থেকে সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে আপনারা বিগত সালের প্রশ্ন দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রথমেই দেখেন আমি লিখছি ধ্বনি অব্লিক বর্ণ ধ্বনি এবং বর্ণের পরিচয় নিশ্চয়ই আপনাদের পড়িয়ে দিয়েছি ধ্বনি হলো যেটি মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ আমি যদি বলি অ ক খ এটি কিন্তু ধ্বনি কিন্তু এটি যখন লিখব ক যখন লিখব তখন সেটি বর্ণ তাহলে আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ক একটি কি ধ্বনি না বর্ণ আমরা অ্যান্সার করব ধ্বনি কারণ আমি জিজ্ঞেস করেছি মুখে বলতে বলেছি ক একটি কি ক একটি ধ্বনি আর ক লিখবেন যখন সেটি হয়ে যাবে বর্ণ ওকে কোনো সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা একটু আমাদের নেট জটিলতা হচ্ছে মনে হয় আমরা এখনই ফিরে আসব তাহলে আমরা যে বিষয়টি পরিষ্কার করব সেটা হলো উপাদান এবং উপকরণ উপকরণ উপাদান এবং উপকরণ আজকে আমরা পরিষ্কার হব ঠিক আছে এখন ওকে তাহলে উপাদান এবং উপকরণ একটু পরিষ্কার হব সবাই খেয়াল করি এইখান থেকে হলো আমাদের শব্দ এরপরে হলো আমাদের বাক্য এরপরে হলো আমাদের ভাষা খেয়াল করি কোন টিকার উপাদান এবং কোন টিকার উপকরণ এ বিষয়টা নিয়ে একদম পরিষ্কার হব আর এটি পরিষ্কার হওয়ার আগে উপকরণ জিনিসটা কি উপাদান জিনিসটা কি এটি আপনাদের একটু আমি বুঝিয়ে নিই আসলে কে কার উপকরণ কে কার উপাদান পরীক্ষা আসলে আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব সেটা আমি খুব সহজে ছকে দেখাবো তার আগে উপকরণ আর উপাদান জিনিসটা আপনাদের দেখাই ধরে নেন এখানে আছে মশলা রোজা রমজানের দিন আবার মশলা বলে আবার খাওয়ার চেষ্টা করবেন না এটা খাওয়ার মশলা না এটি হচ্ছে এই মশলার ভিতরে রয়েছে ইট বালি 
সিমেন্ট এবং পানি পানি এই যে এইগুলো হচ্ছে উপাদান উপাদান আর এইটা হলো হচ্ছে এই যে মশলা অর্থাৎ ইট বালি সিমেন্ট পানি দিয়ে যে এটি আমি একসাথে মিক্স করেছি এটি হলো বাবা উপকরণ এটি হলো উপকরণ এখন আমি একটি পিলার তৈরি করতে চাই ঘর বানানোর জন্য বলেন তো ইট নিলে পিলার হবে শুধু বালি নিলে হবে শুধু সিমেন্ট নিলে হবে না শুধু পানি নিলে হবে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছেন এই পিলারটা আমি যদি তৈরি করতে চাই ঘর বানানোর জন্য আমি নিব উপকরণ তাহলে এটি যদি ভাষা হয় তাহলে ভাষার উপকরণ এখানে অনেকগুলো মিক্স থাকে তাহলে এই যে দেখেন বাক্য এর ভিতরে ধ্বনি বর্ণ বা শব্দ মিক্সড আছে কার ভিতরে অর্থাৎ ধ্বনি থেকে হয়েছে শব্দ শব্দগুলো একত্রিত হবে হয়েছে বাক্য অর্থাৎ এই উপকরণটি হলো বাক্য আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভাষার উপকরণ কেন বাক্য কারণ বাক্যটা তৈরি হয়েছে ধ্বনি বর্ণ বা শব্দের সমন্বয়ে যেমনভাবে উপকরণটি তৈরি হয়েছে ইট বালি সিমেন্ট এবং পানির সমন্বয়ে হয়েছে উপকরণ এই উপকরণ দিয়ে আপনি প্লেয়ার বানাতে পারবেন ঠিক একইভাবে ধ্বনি বর্ণ শব্দ মিলে ধ্বনি আর বর্ণ মিলে হয়েছে শব্দ শব্দ মিলে হয়েছে কি বাক্য সুতরাং ভাষা প্রকাশ করতে গেলে অর্থাৎ পিলার তৈরি করতে গেলে যেমন উপকরণ লাগবে তাই ভাষা প্রকাশ করতে গেলে আপনার উপকরণ হবে বাক্য ওকে আশা করি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে উপকরণ হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা মশলাটা উপকরণ যেটি দিয়ে কোনো কিছু তৈরি ডিরেক্টলি করা যাবে কিন্তু শুধু বালি দিয়ে কিন্তু পিলার করা যাবে না শুধু পানি দিয়েও না শুধু ইট দিয়েও না ওকে তো আশা করি এটা হলো উপকরণ আর এইগুলো হচ্ছে সব উপাদান এইবার আমরা খুব সহজেই পরীক্ষার অ্যান্সার কিভাবে করব। পরীক্ষাতে কিভাবে অ্যান্সার করব সবাই একটু মনোযোগ দিই সবাই সবাই যারা আছেন একটু মনোযোগ দিই দেখেন এই যে ভাষার উপকরণ যদি বলে ভাষার উপকরণ বাক্য বাক্যের উপকরণ উপকরণ শব্দ আর শব্দের ক্ষুদ্রতম উপকরণও বলতে পারেন এটাকে উপকরণও বলতে পারেন ক্ষুদ্রতম এককও বলতে পারেন ক্ষুদ্রতম এককও বলতে পারেন এই যে শব্দের ক্ষুদ্রতম একক বা উপকরণ ধ্বনি বা বর্ণ দুটো থাকলে কি দিবেন দুটো থাকলে ধ্বনি দিবেন যদি বলা হয় ভাষার উপকরণ কি বাক্য বাক্যের উপকরণ কি শব্দ শব্দের উপকরণ কি ধ্বনি বা বর্ণ প্রশ্ন হলো ভাইয়া শব্দের ক্ষুদ্রতম একক বা উপকরণ যদি ধ্বনি এবং বর্ণ দুটোই থাকে কি দিব ধ্বনি দিবেন ধ্বনি না থাকলে বর্ণ দিবেন ক্লিয়ার ব্যাপারটা এইবার আসেন ভাষার উপাদান মূল উপাদান এই যে মূল উপাদান ধ্বনি বাক্যের মূল উপাদান উপাদান ধ্বনি শব্দের মূল উপাদান ধ্বনি আশা করি এই ছকটি থেকে খুব সহজে আপনারা বুঝে ফেলবেন যে কোনটি কার উপাদান যদি বলা হয় ভাষার উপকরণ কি বাক্য ভাষার বাক্যের উপকরণ কি শব্দ শব্দের উপকরণ বা ক্ষুদ্রতম একক কি সেটি হচ্ছে ধ্বনি এবার আসেন ভাষার উপাদান বা এটিকে ক্ষুদ্রতম এককও বলতে পারেন ক্ষুদ্রতম একক কারণ ভাষাটা যখন শুরু হয় তাই ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি থেকেই শুরু হয় তাহলে ভাষার উপাদান বললে ধ্বনি বাক্যের উপাদান বললেও ধ্বনি শব্দের উপাদান বললেও ধ্বনি এই যে এইভাবে আসলো উপকরণ আর এইভাবে আসবে উপাদান আশা করি যারা আছেন তারা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তাহলে কোনটি কার উপাদান কোনটি কার উপাদান কোনটি কার উপাকরণ নিশ্চয়ই এই ছকের মধ্যে দিয়ে আপনি সহজে বুঝতে পারছেন তো যারা একটু বুঝতে পারছেন এই বিষয়টি যদি পরিষ্কার হয়ে থাকে যে কে কার উপাদান কে কার উপকরণ এই ছকটি সুন্দর করে বলে দিচ্ছে আপনারা একটু আমাকে জানাবেন বোর্ড দেখা যাচ্ছে তো না আচ্ছা ডক্টর রাজু আহমেদ সে বলছে যে আমি বিশেষ ক্যান্ডিডেট বুঝতে পারছি আপনাদের বিশেষ পরীক্ষা যারা বিশেষ ক্যান্ডিডেট যদি থাকেন এই উপাদান আর উপকরণ ভাই পরীক্ষায় একটি কিন্তু থাকবেই অর্থাৎ কে কার উপকরণ কে কার উপাদান তাহলে ভাষার উপকরণ বাক্য বাক্যের উপকরণ শব্দ শব্দের উপকরণ হচ্ছে ধ্বনি আবার ভাষার মূল উপাদানও ধ্বনি বাক্যের মূল উপাদানও ধ্বনি শব্দের মূল উপাদানও ধ্বনি বা ক্ষুদ্রতম একক ওকে আশা করি যারা আছেন আস্তে আস্তে বাড়ছে আসলে ক্লাসটা এগারোটায় দিলে সবার ঘুম ভাঙতো ভালো হতো আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন
তাহলে আমরা উপাদান এবং উপকরণের মধ্যে যে পার্থক্যটি ছিল যে সমস্যাটি তৈরি হতো সেটি আশা করি পরিষ্কার হয়েছে অনেকের অনেকে আমার কালো চেহারার সাথে বোর্ডের এই চেহারাটুকু একটু পিক তুলে রাখতে পারেন এটি আপনার উপাদান এবং উপকরণকে দূর করবে আশা করি এইবার আমাদের ব্যাকরণে আমরা যাব ব্যাকরণ জিনিসটাকে সেটি আমরা বুঝব তবে ব্যাকরণের আগে আমাদের যে কাজ সেইটি হলো এই যে বাংলা লিপিটা একটু পরিষ্কার করা বাংলা লিপি নিয়েও প্রশ্ন আসবে আমরা যেহেতু পড়াশোনা করছি বাংলা লিপি আমরা যেহেতু পড়াশোনা করছি যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমাদের যদি প্রশ্ন আসে আমরা যেন তার সঠিক অ্যান্সার করতে পারি সেই সংক্রান্ত তো এখন যে বিষয় সেটি হল যে বাংলা ভাষার জন্মটা জানলাম বাংলা ভাষার মূল উপকরণ উপাদান সম্পর্কে যে পার্থক্য সেটি জানলাম এখন বাংলা লিপিটা একটু খুব শর্টকাটে জেনেই আমরা ব্যাকরণে দৌড় দেব তো লিপি বলি আমাদের এই যে বাংলা লিপিটা খুব সুন্দরভাবে দেখবেন মূলত আসছে ভারতীয় লিপি থেকে ভারতীয় লিপি মালা থেকে মূলত বাংলা লিপিটা আসছে এই যে ভারতীয় যে লিপি মালাটা অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভাষারই তো লিপি থাকে তো ভারতীয় লিপি মালা থেকেই বাংলা লিপিটা আসছে ভারতের কোন লিপি থেকে ভারতের লিপি ছিল দুইটা একটা ছিল হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি একটা ছিল হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি আর একটা ছিল হচ্ছে খরষ্ঠি খরষ্ঠি এখন এই দুইটা লিপি কি কি ধরনের জিনিস একটা হলো ব্রাহ্মী লিপি আর একটা ছিল হচ্ছে খরষ্ঠ লিপি তো আমরা সবাই নিশ্চয় জানি যে বাংলা লিপি এবং খরষ্ঠ লিপি এটি আমরা সবাই জানি ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলাটা এসেছে এটি আমরা জানি ব্রাহ্মীটা কি এটি হলো মূলত বাম থেকে ব্রাম থেকে ডান ডান এ লিখা এখন আপনি ভাবেন আমরা বাংলাটা কোথায় থেকে লিখলাম আমরা বাম থেকে ডানে যাচ্ছি এবং হিন্দিতেও বাম থেকে ডানে যাচ্ছি কিন্তু খরষ্ঠ লিপিটা হচ্ছে ডান থেকে ডান থেকে বামে যাবে ডান থেকে বামে যাবে ডান থেকে বামে যায় কোনটা আমি যদি এখন আরবি লেখা শুরু করি দেখেন এই যে বিসমিল্লা হির রহমান রাহিম লেখা শুরু করলাম আমরা ডান থেকে বামে আসছি এবং আরবি এবং উর্দুতে কিন্তু বাম থেকে ডানে আসে তাই না তাহলে বাম থেকে ডানে আসছে যেটি সেটি হলো খরষ্টি আর বাম থেকে ডানে যেটা যায় সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি তাহলে আমাদের বাংলা ভাষাটা কোথায় থেকে কোথায় যায় বাম থেকে ডানে যাচ্ছে তার মানে আমাদেরটা এসেছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে ব্রাহ্মীর আবার কয়েকটা ভাগ ছিল তার ভিতরে একটা ছিল হচ্ছে পশ্চিমা আমরা নিশ্চয়ই পশ্চিমে যাই না ভারতের একটা আছে মধ্য মধ্য ভারতীয় লিপি পশ্চিমা লিপি মধ্য ভারতীয় লিপি আর একটা আছে হচ্ছে পূর্বী লিপি পূর্বী লিপি তাহলে আমরা ভারতের কোন দিকে পশ্চিমে থাকবো মাঝখানে যাবো না পূর্ব আসবো পূর্বে আসবো তাহলে এই যে বাংলা ভাষার জন্ম মূলত ব্রাহ্মী থেকে যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন করে প্রশ্নটা কঠিন করে যে বাংলা বাংলা লিপির জন্ম কোথায় থেকে উত্তরে ব্রাহ্মী লিপি থাকবে যদি স্পেসিফিক করে তাহলে ব্রাহ্মী লিপির কোন লিপি পূর্বী লিপি থেকে এই ব্রাহ্মী লিপির তিনটা ধরন ছিল রূপ ছিল একটা ছিল হচ্ছে সারদা একটা ছিল নাগর আর একটা ছিল হচ্ছে কুটিল দেখবেন আপনাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে বাংলা ভাষার জন্ম কোন লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপি প্রশ্ন এইভাবে হতে পারে বাংলা ভাষার জন্ম ব্রাহ্মী কোন লিপি থেকে এই যে কুটিল লিপি থেকে এই জন্য মানে বাংলাদেশের লোকজন একটু কুটিল টাইপের হয়েছে কি বলেন তো তাহলে আমাদের যে বাংলা লিপিটা এই বাংলা লিপিটা ভারতের লিপিমালার ব্রাহ্মী এবং খরষ্টির মধ্যে থাকা থেকে আসছে নিশ্চয় বুঝে গেছেন ব্রাহ্মী লিপি থেকে আমাদের জন্ম কেন কারণ ব্রাহ্মী লিপি হচ্ছে সেটাই যেটা বাম থেকে ডানে যাবে আর খরচটিটা হলো ডান থেকে বামে যাবে ওকে এইবার আসেন এই যে ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম তবে বাংলা ভাষার যে ব্রাহ্মী লিপিটির তিনটি রূপ সারদা নাগর এবং কুটিল প্রশ্ন হতে পারে বাংলা লিপির জন্ম ব্রাহ্মী লিপির কোন লিপি থেকে অ্যান্সার হবে কুটিল লিপি থেকে এই যে ব্রাহ্মী লিপি বা এই যে বাংলা লিপি এই বাংলা লিপিটা ভাই কাজ এর গঠন কাজ শুরু হয়েছিল মোটামুটি আপনার সেন আমলের দিকে এই যে বাংলা যে লিপিটা যদি বলা হয় বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয়েছে কোন আমলে সেন আমলে আর এটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে পাল আমলে এসে এবং আমাদের যে বাংলা লিপি বা বাংলা বর্ণমালা এটিকে খোদাই প্রথম করেছিলেন যিনি বাংলা লিপি প্রথম খোদাই করেন এই ধরনের প্রশ্ন আসে তাই আর দুটি প্রশ্ন দিয়ে আমি শেষ করছি হ্যাঁ আমাদের যে বাংলা বাংলা লিপি প্রথম খোদাই যিনি করছিলেন 
প্রথম খোদাই করছিলেন যিনি প্রথম খোদাইকারীর নাম আমরা সবাই জানি পঞ্চানন কর্মকার পঞ্চানন কর্মকার পঞ্চানন কর্মকার এই ব্যক্তিটি হলো আমাদের বাংলা লিপি প্রথম খোদাই করেন তবে আমাদের এই যে বাংলা লিপি বা এই যে বর্ণমালা যেটি এই বর্ণমালা বা বাংলা লিপি বা বাংলা বর্ণমালার জনক যদি বলা হয় বর্ণমালার জনক যদি বলা হয় অর্থাৎ যিনি বাংলা বর্ণমালাটার জনক সৃষ্টি করেছেন তার নাম হলো চার্লস উইল উইল কিনস চার্লস উইলকিনস লেখা যদি কারো একটু প্রবলেম হয় আমি মুখেও বলে দিচ্ছি তাহলে আমাদের যে বাংলা লিপিটা শিখলাম যেটা ব্রাহ্মী লিপি থেকে এসেছিল ব্রাহ্মীর কুটির লিপি থেকে সেই বাংলা লিপিটা প্রথম খোদাই যিনি করেছিলেন এর নামটা প্রায় পরীক্ষায় আসে যার নাম হচ্ছে পঞ্চানন কর্মকার আর আমাদের বাংলা বর্ণমালার বা বাংলা লিপির জনক বলা হয় চার্লস উইল উইলস্কেল এবং আমাদের বাংলা লিপিটা এই যে বাংলা লিপিটা যদি বলা হয় স্থায়ী রূপ লাভ করেছে কার সময় স্থায়ী রূপ পেয়েছে ঈশ্বর চন্দ্রের সময় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই সময় যদি আমি থাকতাম এবং এই লিপি নিয়ে যদি আমি কাজ করতাম স্থায়ী রূপ লাভ করতাম তাহলে আপনারা পড়াশোনা করতেন বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করেছে কার সময় তখন বলতেন লিখন চন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখন চন্দ্র বিদ্যাসাগর বলতেন নিশ্চয় যাই হোক তাহলে বাংলা লিপি প্রথম খোদাইকারীর নাম পরীক্ষায় আসে আপনারা জানেন পঞ্চানন কর্মকার বাংলা বর্ণমালার জনক যদি বলে তাহলে আমরা বলবো চার্লস উইলস এবং এই বাংলা লিপিটা স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল বিদ্যাসাগরের সময় ওকে এই হচ্ছে আমাদের বাংলা লিপি নিয়ে সাধারণ সাময়িক আলোচনা দেখেন বাংলা ভাষার জন্ম বাংলা লিপি নিয়ে অনেক অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা যায় কিন্তু আমরা তো লিপির কারখানা খুলব না বা বাংলা ভাষার জন্ম সনদ বাংলাকে দিব না তাই পরীক্ষায় যতটুকু আসে সেইটুকু নিয়েই শুধু আপনাদের সাথে আলোচনায় থাকছি এবার আমরা ব্যাকরণ অংশটি নিয়ে আলোচনা করব এবং ব্যাকরণ থেকে এখন যে আলোচনাটি হবে সেটি হলো ব্যাকরণের বিশ্লেষণ এবং ব্যাকরণের আজকে আমরা পোস্টমর্টেম করব এবং ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় যেখান থেকে প্রতি বছরে একটা প্রশ্ন থাকে সব পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন থাকে সেটি হলো ব্যাকরণের পরিচয় বা ব্যাকরণের যে আলোচ্য বিষয়টি থাকে যে একটা টপিক তুলে দিবে সন্ধি ব্যাকরণের কোথায় আলোচিত হয় এবং ব্যাকরণের অনেক টপিক থাকায় এটি খুবই দুরহ ব্যাপার হয় এই জন্য খুব সহজ করে অল্প সময়ে ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়টি তুলে ধরছি এবং এটির মধ্যে দিয়ে শেষ করব এর পরবর্তীতে ক্লাস এভাবে কন্টিনিউ থাকবে এবং আজকে যারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন তারা মনে রাখবেন আমাদের আজকে যে ক্লাসটি হলো বাংলা ভাষার জন্ম বংশপীঠিকা বাংলা লিপি এবং বাংলা ভাষার এই যে ব্যাকরণ যে আলোচনাটি এখান থেকে আপনারা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন কমন পাবেন এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আজকে যে ক্লাসটি করলাম কালকে এই জায়গায় এই গ্রুপে এই পেজে সেটি নোট আমি আপলোড করে দিব অর্থাৎ যা করলাম সেটি নোট আপলোড আপনাদেরকে আমি করে দিব আপনারা আরও ইতিহাস সহকারে নোটগুলো পিডিএফ করে দেওয়া হবে আপনারা পড়ে নিতে পারবেন এবং কালকে সেই নোটটি আপলোড দেওয়া হবে আজকের পড়ানোর উপরে তো চলেন আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই হচ্ছে আমাদের ভাষা নিয়ে জানলাম লিপি নিয়ে জানলাম এখন ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করে আজকের ক্লাস শেষ করব ব্যাকরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করব ব্যাকরণ থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন আসে বা এর আলোচ্য বিষয় হয়তো সর্বোচ্চ বড় জোর দশ মিনিটের মধ্যে এটি আমি শেষ করব বা পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করব এটি অনেকক্ষণ ধরে নিতে হয় কাউকে কাউকে বা আমাকেও কিন্তু আমি যে পড়াটা লাগবে আধা ঘন্টা সেটি অবশ্যই পনেরো মিনিটে আপনাদের করানোর চেষ্টা করব প্রথমে আসি ব্যাকরণ বলা হয়ে থাকে ব্যাকরণ হলো সংস্কৃত ভাষার শব্দ সংস্কৃত ভাষার শব্দ এবং আমরা কিন্তু পড়ার সময় শুরুতে মুখস্থ করি ব্যাকরণ 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 হলো সংস্কৃত ভাষার শব্দ ব্যাকরণ 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 হলো সংস্কৃত ভাষার শব্দ এই যে আমরা সবাই যে মুখস্থ করছি ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার শব্দ মনে রাখবেন খুব সহজে আমি সংস্কৃত ভাষা আপনাদের চেনাবো সহজে আজকে বলছি কোনো শব্দে যদি জফলা দেখেন রফলা দেখেন রেফ দেখেন মধ্যমা দেখেন মধ্যমাস দেখেন কোন একটি শব্দে জফলা রফলা রেফ মধ্যন্ন মধ্যন্ন স এগুলো দেখেন কোনো শব্দের সাথে তাহলে বুঝে নেবেন সেটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ আপাতত আমি একে স্লাইড পরিমাণ আপনাদের শর্টকাট একটা দিলাম সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ যেদিন চেনাবো সেদিন আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত ব্যাকরণ যে সংস্কৃত বা তৎসম সংস্কৃতর মানে তো জানেন এর অপর নাম তৎসম 
ব্যাকরণ যে সংস্কৃত বা তৎসমস্যা শব্দটি চেনার শর্টকাট উপায় দিলাম এই যে জফলা রফলা রেফ ন স যদি কোনো শব্দের ভিতরে থাকে সেটা মাস্ট বি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ হবে তাহলে এই যে ব্যাকরণ কোন ভাষার শব্দ জফলা আছে এখানে এই যে মধ্যাহ্ন আছে তাহলে অবশ্যই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ব্যাকরণ আমাদের সংস্কৃত ভাষার শব্দ এবার খুব সুন্দর করে একটা কথা বলি সবাই কানে যদি তুলা থাকে একটু খুলে নিয়ে শুনবেন ব্যাকরণ হচ্ছে আমাদের পুরো ব্যাকরণের মা তাই না আমরা বইটা যে হাতে নিই যখন আমরা বই হাতে নিই ওটি কি আমরা বলি সমাসের বই ওটা কি আমরা বলি সন্ধির বই ওটা কি বলি আমরা কারকের বই না বলি এটি ব্যাকরণ বই ব্যাকরণ বই তার মানে পুরোটা হচ্ছে ব্যাকরণ তাহলে আপনারা বলেন ব্যাকরণ শব্দটিকে আমরা মা বলতে পারি তাহলে এর ভিতরে সন্ধি কি বাবা সমাস কি বিভক্তি কি প্রত্যয় কি এগুলো হচ্ছে ব্যাকরণের সন্তান পার্ট তাহলে মা যদি সংস্কৃত হয় তাহলে সন্তানরা কি বিদেশি হবে সন্তান কি বিদেশি হবে নিশ্চয়ই বিদেশি হবে না মা যেহেতু সংস্কৃত তাই মায়ের যত সন্তান আছে অর্থাৎ সন্ধি সমাস কারো প্রত্যয় বিভক্তি ক্রিয়ারকাল অমকাল তমকাল আপনি আমি সরি আপনি আমি না এরা সব যদি আপনাকে বলে সন্ধি কোন ভাষার সংস্কৃত ভাষার সমাস কোন ভাষার সংস্কৃত ভাষার কারো কোন ভাষার সংস্কৃত ভাষার প্রত্যয় কোন ভাষার সংস্কৃত ভাষার কারণ মা যে সংস্কৃত তাই বাচ্চাগুলো হবে সংস্কৃত তাই এক্সট্রা করে পড়ার দরকার নেই যে কারো কোন ভাষার শব্দ বাবারে কারকও সংস্কৃত ভাষার শব্দ সমাসও সংস্কৃত ভাষার শব্দ ক্রিয়ারকাল বিভক্তি বচন সব সংস্কৃত ভাষার শব্দ কারণ ব্যাকরণটি যে সংস্কৃত মা সংস্কৃত তাই সন্তানেরা সব সংস্কৃত তাহলে পরীক্ষায় শুধু ব্যাকরণ না যে টপিকটি তুলে দিক এটি কোন ভাষার শব্দ চোখ বন্ধ করে সরি চোখ বন্ধ করে তো আপনি বৃত্ত পূরণ করতে পারবেন না চোখ খুলে পূরণ করবেন এটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ কথা ক্লিয়ার না কোনো ভেজাল আসছে কোনো ভেজাল আসছে নাই এইবার আমরা চলে যাব ব্যাকরণ নিয়ে আরেকটু বিশ্লেষণে তাহলে ব্যাকরণ কোন ভাষার শব্দ আমরা জানলাম সংস্কৃত ভাষার শব্দ যারা আছেন অলরেডি আমি জানি না যে আপনারা আমার পড়া বুঝতে পারছেন কি না হ্যাঁ ক্লাস থাকবে এটা সম্রাট আহমেদ সম্রাট খান থাকবে ওকে ঠিক আছে তো যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা ব্যাকরণটার আর একটু বিশ্লেষণ করব আমি যে কথাটি বললাম সেটি হলো ভাই আজকের ক্লাস যারা প্রথমে শুরু করেছেন মাঝখানে শুরু করেন শেষে শেষে শুরু করছেন ক্লাসটি হয়তো এক ঘন্টা আপনি বসে করবেন কিন্তু আপনি যে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেন আপনি সেই এই আজকের ক্লাস থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন আপনাকে কমন পেতেই হবে তো চলেন ব্যাকরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করি ব্যাকরণের সন্ধি বিচ্ছেদটা একটু দেখি ব্যাকরণকে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে আমরা পাবো হচ্ছে বি যোগ সরি হ্যাঁ বি যোগ আকরণ প্রশ্ন হল বি যোগ আকরণ মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কিন্তু এখানে একটু জটিলতা আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই কিন্তু আমরা ঠিক করতে পারব ব্যাকরণ সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে বি যোগ আকরণ প্রশ্ন হলো ভাইয়া বি যোগ আকরণ হইল কেন ব্যাকরণ বীজোগ আকরণ হইল কেন ব্যাকরণ অর্থাৎ বীজোগ আকরণ হয়েছে ব্যাকরণ এর কারণ হচ্ছে একটু মাথায় রাখবেন এই পাশে যদি রস্যকার থাকে আর ওই পাশে যদি অন্য স্বরগণ্য থাকে সন্ধির নিয়মটা বলছি একটা সন্ধির নিয়ম সন্ধির ক্ষেত্রে এক পাশের শেষে আছে ই আর অন্য স্বরবর্ণ আছে উভয় মিলে হবে হচ্ছে জফলা জফলা খেয়াল করেন এখানে বি আসে হচ্ছে ই আর এখানে আসে আ তাহলে অন্য স্বরবর্ণ তাহলে ই যোগ আ হয়ে গেছে হচ্ছে ব্য ই যোগ আ হয়ে গেছে ব্য অর্থাৎ এক পাশে যদি রস্যকার থাকে আর অপর পাশে যদি অন্য স্বরবর্ণ থাকে এ পাশে যদি রস্যকার থাকতো তাহলে পারে দীর্ঘইকার হতো ই আর ই মিলে দীর্ঘইকার হতো ই এর সাথে ই না হয়ে অন্য স্বরবর্ণ যদি হয় তাহলে উভয় মিলে ব্যয় হয় তাহলে বি দেখেন ই আছে আর এই পাশে আ আছে তাহলে বি ই যোগ আ হয়ে গেছে ব্যয় কারণ নিয়ম হলো এই পাশে ই থাকলে ওই পাশে অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ব্যয় হবে কিন্তু এই পাশে ই প্লাস ওই পাশে ই থাকলে এটা দীর্ঘইকার হবে অর্থাৎ ই আর ই মিলে দীর্ঘইকার কিন্তু ই আর অন্য স্বরবর্ণ হলে হবে হচ্ছে ব্যয় তাহলে এখানে দেখেন বি যোগ আ হয়ে গেছে ব্যাকরণ এখন এই ব্যাকরণ শব্দটির ভিতরে দুটি অংশ দেখেন 
একটা হলো ব্যয় আরেকটি হলো করণ নিশ্চয়ই মাথার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে এই ব্যয় শব্দটা কিভাবে হয়েছে এটি একটু আগে দেখেছি সন্ধির নিয়মে হয়েছে বিযোগ আ অর্থাৎ এখানে আছে বিযোগ আ বিযোগ আ হয়ে গেছে ব্যয় আর এবার আসেন করণ এটি হচ্ছে ক্রি যোগ অন এই যে ক্রি যোগ অন এইটুকু হলো আমাদের প্রত্যয়ের নিয়মে হয়েছে আর ব্যয়টা হয়েছে সন্ধির নিয়মে খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবেন ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ এটি আমরা ক্লিয়ার হয়েছি ব্যাকরণে সন্ধি বিচ্ছেদ যদি চায় তাহলে বিযোগ আকরণ হয়ে যাবে ব্যাকরণ বিযোগ আকরণ কেন ব্যাকরণ হলো কারণ বি আর আ মিলে হয় ব্যয় ওকে এবার আসেন ব্যাকরণ শব্দটিকে আমি দুই ভাগে ভাগ করলাম একটি হলো ব্যয় একটি হলো আমাদের করণ ব্যয় আর করণ মিলে ব্যাকরণ খেয়াল করতে হবে ব্যাকরণের ব্য অংশটি গঠিত হয়েছে আমাদের সন্ধির নিয়মে আর করণ অংশটি গঠিত হয়েছে আমাদের প্রত্যয়ের নিয়মে রিমেম্বার ইট এখন তাহলে আপনাকে মাঝে মধ্যে যে বলে ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি অংশ পাওয়া যায় আপনি বলেন চারটি দেখেন প্রশ্নটা একে বিশ্লেষণ করলে বিশ্লেষণ করলে চারটি অংশ অবশ্যই আমরা জানি বিযোগ আজোক ক্রিযোগ অন ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে চারটি অংশ কিন্তু একবার একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে ব্যাকরণ শব্দটিতে মোট কয়টি অংশ রয়েছে ব্যাকরণ শব্দটিতে মোট দুটি অংশ রয়েছে একটি হলো সন্ধির অংশ আর একটি হলো প্রত্যয়ের অংশ কিন্তু আপনাকে যদি প্রশ্ন করে ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি অংশ পাওয়া যায় চারটি প্রশ্নটা আবার বুঝবেন পরীক্ষায় কিন্তু ভাই প্রশ্ন সহজ আসে কিন্তু সেই প্রশ্নটির অ্যান্সার করাটা কঠিন হয়ে যায় সহজ বিষয় দেখেন ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি অংশ পাওয়া যায় ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি অংশ পাওয়া যায় ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে চারটি অংশ পাওয়া যায় বিযোগ আজোক ত্রিযোগ অন কিন্তু ব্যাকরণে কয়টি অংশ রয়েছে ব্যাকরণে দুইটি অংশ রয়েছে একটি হলো সন্ধির অংশ আর একটা হচ্ছে প্রত্যয়ের অংশ ব্যাকরণে কয়টি অংশ দুটি অংশ ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি অংশ পাওয়া যায় চারটি অংশ আশা করি প্রশ্নের ধরন দেখে অ্যান্সার করবেন ব্যাকরণে কয়টি অংশ ব্যাকরণে কয়টি অংশ দুটি অংশ একটি সন্ধির অংশ একটি প্রত্যয়ের অংশ আর ব্যাকরণকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি অংশ পাওয়া যায় চারটি এক দুই তিন চার বিযোগ আজও ত্রিযোগ অন ব্যাকরণ ব্যাকরণ মানে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ তো আমি এদিকে যাচ্ছি না এখান থেকে একটি প্রশ্নের সমাধান দিব আপনাদের প্রশ্নটা হলো ব্যাকরণ শব্দটির প্রথম অংশটা সন্ধি যোগে আর পরের অংশটা প্রত্যয় যোগে খেয়াল করবেন ব্যাকরণের প্রথম ব্যয় অংশটি কি সন্ধি দিয়ে গঠিত হয়েছে আর করণটা ক্রিযোগ অন দিয়ে গঠিতেছে প্রত্যয় যোগে এখন প্রশ্ন আসছে ব্যাকরণ কি সাধিত অপশন এক সন্ধি সাধিত অপশন দুই প্রত্যয় সাধিত দেখেন ব্যাকরণ শব্দটি প্রথম অংশটা সন্ধি যোগে হয়েছে পরের অংশটা প্রত্যয় যুগে হয়েছে এখন আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে ব্যাকরণ কি সাধিত কি সাধিত এখন অপশনে সন্ধি সাধিত আছে প্রত্যয় সাধিত আছে যারা উপস্থিত আছেন আপনারা বলেন তো সন্ধি হবে না প্রত্যয় হবে একটু আমাকে জানান আমাকে একটু জানান দেখি ব্যাকরণ শব্দটি কি সন্ধি হবে না প্রত্যয় সাধিত হবে আমাকে একটু জানাবেন যারা আপনারা আছেন একটু জানাবেন ব্যাকরণ শব্দটি কি সন্ধি সাধিত না প্রত্যয় সাধিত ওহি বলছে প্রত্যয় আবু আফরান সাফিন বলছে প্রত্যয় এরপরে ইমন ভুবন বলছে সন্ধি সাধিত প্রত্যয় অন্তর খান বলছে দুটা নাসির আহমেদ প্রত্যয় মৃতু প্রমাণিক প্রত্যয় শরিফুল প্রত্যয় ওকে তবে দুই একটা সন্ধি পাওয়া গিয়েছে দু একটা সন্ধিও পাওয়া গিয়েছে আমরা অ্যান্সার করে দিচ্ছি দেখেন অবশ্যই ব্যাকরণ শব্দটি সন্ধি দিয়ে গঠিত হয়েছে এবং প্রত্যয় দিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থাৎ ব্যাকরণের যে দুটি পাঠ রয়েছে দুটি পাঠের মধ্যে সন্ধি দিয়ে গঠিত প্রত্যয় দিয়ে গঠিত যেহেতু সন্ধি প্রত্যয় দুটো দিয়ে গঠিত আমরা কি অ্যান্সার করব কি সাধিত আমরা অ্যান্সার করব হচ্ছে প্রত্যয় সাধিত এটি এখন প্রশ্ন হলো ভাইয়া কেন এর প্রথম অংশটি তো ভাইয়া সন্ধি সাধিত ছিল মনে রাখবেন 
ব্যাকরণ শব্দটি গঠিত হয়েছে হয় সন্ধি দিয়ে এবং প্রত্যয় দিয়ে কিন্তু শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সন্ধির ওপরে স্থান হচ্ছে প্রত্যয়ের শব্দ গঠনের সিরিয়ালটা একটু বলে দিই শব্দ গঠনে সবার ওপরে থাকবে উপসর্গ তারপরে অবস্থানটা হচ্ছে প্রত্যয় তারপরে অবস্থানটা হচ্ছে সমাস তারপরে অবস্থানটা হচ্ছে আমাদের সন্ধির তাহলে বুঝতেই পারছেন কোনো একটি শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে যদি শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সন্ধি থাকে প্রত্যয় থাকে ইভেন উপসর্গ থাকে সেটা কোন উপায়ে হবে উপসর্গ হবে সবচেয়ে উপরেরটা অর্থাৎ শব্দটা গঠনের ক্ষেত্রে সন্ধিরও ভূমিকা আছে শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের ভূমিকা আছে শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে উপসর্গের ভূমিকা আছে ওই শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এই শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে যার অবস্থান উপরে অবস্থানটা হচ্ছে এই তাহলে এই যে ব্যাকরণ শব্দটির একটা অংশ হচ্ছে সন্ধি যোগে গঠিত হয়েছে আর একটা অংশ হচ্ছে প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে তাহলে খেয়াল করতে হবে আমাদের যে উপসর্গ প্রত্যয় সমাস সন্ধি তাহলে সন্ধির অনেক উপরে স্থানটা হচ্ছে প্রত্যয়ের তাহলে ব্যাকরণ শব্দটি যেহেতু সন্ধির উপরে প্রত্যয়ের স্থান তাই এটি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি এটির অ্যান্সার এইবার আমি আর দুইটা অ্যান্সার করেই ব্যাকরণে আলোচিত আলোচিত আলোচ্য বিষয়ে চলে যাব এই যে এখানে ব্যা ভেঙেছিলাম বি যোগ আ হয়েছিল হচ্ছে ব্যা আর এখানে ছিল ক্রি যোগ অন ক্রি যোগ অন খেয়াল করতে হবে এই যে ব্যাকরণকে বিশ্লেষ করলে চারটি পাওয়া যায় এর ভিতরে দুটি কিন্তু উপসর্গ আছে দেখেন বি এবং আ উপসর্গ এগুলো কিন্তু উপসর্গ নয় তাহলে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ব্যাকরণ শব্দটিতে কয়টি উপসর্গ আছে কয়টি উপসর্গ আছে অ্যান্সার হলো দুইটি উপসর্গ আছে তাহলে ব্যাকরণ শব্দটির ভিতর কয়টি উপসর্গ আছে দুইটি উপসর্গ আছে এখন আপনাকে যদি বলে ব্যাকরণ শব্দটিতে বর্ণ আছে কতটি বর্ণ দেখেন এই যে একটা বর্ণ এই যে একটা বর্ণ এই যে একটা বর্ণ এই যে একটা বর্ণ বর্ণ আছে চারটি বর্ণ এগুলো তো বর্ণ না এটা তো বর্ণ না তাহলে ব্যাকরণ শব্দটিতে উপসর্গ আছে কয়টি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি উপসর্গ দুইটি যদি বলে ব্যাকরণ শব্দটিতে বর্ণ কয়টি বর্ণ চারটি দেখেন এই যে ব একটা বর্ণ ক একটা বর্ণ র একটা বর্ণ ন একটা বর্ণ তাহলে বর্ণ আছে চারটি আর উপসর্গ কয়টি দেখেন বি আ ক্রি অন এর ভিতরে বি আর আ উপসর্গ মানে উপসর্গ দুইটি এবার যদি বলে অক্ষর কয়টি অক্ষর কয়টি তাহলে খেয়াল করেন অক্ষর হচ্ছে যে অংশটুকু একবারে উচ্চারিত হয় একবারে উচ্চারিত হয় হ্যাঁ তাহলে সেটি হবে কি খেয়াল করেন সেটি হবে এই যে ব্যা ক রন ব্যা ক রন ব্যা ক রন কয়বার বললেন তিনবার তাহলে অক্ষর আছে তিনটি তাহলে খুব সহজেই একটু মনে রাখেন ব্যাকরণ শব্দটিতে উপসর্গ কয়টি দুটি ব্যাকরণ শব্দটিতে বর্ণ কয়টি চারটি ব্যাকরণ শব্দটিতে অক্ষর কয়টি তিনটি ওকে এই হচ্ছে আমাদের ব্যাকরণ কোন ভাষার শব্দ সংস্কৃত ভাষার তাহলে ব্যাকরণের সব টপিকই হবে আমাদের সংস্কৃত ভাষা এইবার আমাদের আজকের একেবারে শেষ টপিক সেটি হলো ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় এটি পড়ে আজকে আমরা শেষ করব এবং এরপরে আপনাদের কমেন্টসে আপনাদের আমাদের পেজ আমাদের এখানে আপনাদের সিলেবাস দিয়ে দেব একটা সিলেবাস অনুসারে ক্লাস কন্টিনিউ করব মাঝে মধ্যে ক্লাস কন্টিনিউ হবে অর্থাৎ টপিক আমরা পূর্বে এখানে আপলোড দিয়ে দিব জানিয়ে দিব এবং সেই অনুসারে আপনাদের ক্লাস কিন্তু কন্টিনিউ হবে চলতে থাকবে আর আপনাদের মতামত থাকলে কমেন্টসে জানাবেন যে এই টপিকটা কঠিন লাগে তখন সেটি নিয়ে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব ব্যাকরণ আলোচ্য বিষয় আজকের শেষ বিষয় এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওকে দেখেন ভাষার আলোচিত বিষয় চারটি কেন চারটি তো হবে ভাই একটি ভাষা পর্যন্ত পৌঁছাতে আমরা কি করেছিলাম ধ্বনি বা বর্ণ এটি দিয়ে গঠিত হয় শব্দ এটি দিয়ে গঠিত হয় বাক্য এবং সেখান থেকে আসে হলো ভাষা তাহলে আমাদের একটু আগে তো আমরা দেখেছি ধ্বনি হচ্ছে একেবারে ক্ষুদ্রতম অংশ তারপরে গঠিত হয় শব্দ এই শব্দ দিয়ে হয় বাক্য বাক্য দিয়ে হয় ভাষা তাহলে ব্যাকরণের আলোচিত বিষয় কয়টা হবে এ চারটাই হবে সে চারটি কি একটি হলো ধ্বনি তত্ত্ব বা ধ্বনি তত্ত্ব এটাকে আমরা বলব ফোনোলজি ফোনোলজি এরপরে শব্দ তত্ত্ব শব্দ তত্ত্ব শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে রূপ শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে রূপ এই জন্য শব্দ তত্ত্বের অপর নাম হচ্ছে রূপ তত্ত্ব শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে কি বলে যদি পরীক্ষায় আসে প্রশ্ন শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে কি বলে শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে রূপ সুতরাং এটির অপর নাম রূপ তত্ত্ব এটি ইংরেজিতে হবে হচ্ছে মরফোলজি মরফোলি মরফোলি
ओके ताहुले धनितत्तो पुत्ते एक चा बैकरोनेर आलोचित विषय कोई टी चाट्टी क्या नो कारण ए जा आलोचित विषय चाट्टी हो बे जेटी ये भाषा टा तोड़ी होय बाको तत्तो जेहुतो शब्दो गुलो बाके भावी तो होले होय पौध ए जोन इराकोन नाम होचे पौधोक्रम पौधोक्रम बाई टके बाला होय सिंटेक्स आ लास्टेर जेटी रोए थे शेटी अपर भाषा मुने कोरेन ना भाषा तो एक टी भाषा ही आर एक टी आते ये जे धोनी शब्दों बाकी वो भाषा आरो बेशी एक टू ओपोरे रालो चुनासे शेटी नाम होलो अर्थतत्त्व बा सिमेंटिक्स सी मन टिक्स सिमेंटिक्स अर्थतत्त्व ताहुले आम्रा बैकरों ने आलोचित विषय बा आलोचित विषय पहलम कोई थी आलोचित विषय पहलम चाटी धनितत्त्व शब्दतत्त्व बाकोतत्त्व आरेखित होते हैं औरतत्त्व आमादे एकांत थी के पुरी खाई पोती बच्चों ने एक टी प्रश्न आशे शे प्रश्न थी आमे आंसर करे आज पे आमी शेष कर बो एवं एकांता एक ओ अच्छा तो इसे आमदेर मन है एक तो नेटवर्क जोनी तो समस्या रोए थे आम्रा आ एक तो प्रश्न ऐसा चिलो मालिक समूल इस्लाम जो हाँ जब विश्वविद्यालय शब्द दिए कोई टी अखुर आते हैं ऑलरेडी नीचे लाभली एक तर आंसर कोड दिए थे न पांच टी अखुर आते हैं आमी अखुर नहीं तो आमदेर नेक्स्ट आवश्यक क्लास आम्रा जी विषय टी ऐतबुन शिक्लाम आलोच्च विषय एक टू लिखे नहीं बो एवं ये टी आमदे शेष क्लास आम्रा आलोच्च विषय पे ची धोनी तत्त्व तार पढ़े पे ची शब्दो तत्त्व बा रूप तत्त्व एपर पे ची बाको तत्त्व बाको तत्त्व एपरे आम्रा इखने आष्टे इखने आष्टे ना ओके ये टा हलो अर्थ तत्व एखान प्रति बचर ही प्रश्न आसे आप देख चेष्टा करब ध्वनि तत्व शब्द तत्व बाकल तत्व अर्थ तत्व खेल करते हैं परीक्षा प्रश्न आसा समास कौन तत्व आलोचित विषय हमारे पुरो व्याकरणटार जोगुलो टपिक आई चार तत्वर मध्य आलोचित हो चार मध्य आलोचित हो कथा हल समास नाम तो एर 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 कारो ही मिल नहीं সন্ধি কোথায় আলোচিত হয়েছে তো তার আর তো বিসি এসে আসছে তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসছে নার্সিং অ্যাডমিশন পরীক্ষায় আসছে অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিএইচসি তে আসছে যে সন্ধি কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় এখন সন্ধি ব্যাকরণের কোন কোন টপিক কোন তত্ত্বে আলোচিত এগুলো আসলে আলোচিত হয় কিন্তু কিছু টপিক মনে থাকে সবগুলো কি মনে থাকে একটা টপিক তুলে ধরে যদি বলা হয় কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় সব কি মনে থাকবে থাকবে না তাহলে মনে রাখার জন্য সবাই এবার খুব সুন্দর করে মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনবেন সব মনে থাকবে প্রথমেই ব্যাকরণের কোন টপিকগুলো ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয় সহজ করে একটা বাক্য সবাই লিখবেন বা দেখবেন এখানে সেটা হলো আপনারা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে তো চেনেন না ক্রিকেটের খুব ফেভারিট অনেকেরই এই যে আমাদের এই ধ্বনি চাচা ना धोनी भैया, ना धोनी आपू, कौन टा? तो जाहियो, ए जे धोनी, धोनीर, धोनी की कोड़े थे, धोनी नौ एवं शौ एर साथे, साथे शंधी कोड़लो, शंधी माने तो जाने, शंधी कोड़लो, क्रिकेट खेल बे तो, ताई दूसरा प्लेयर, एक टा प्लेयर होच्छे नौ, एक टा प्लेयर होच्छे शौ, ये दूसरा साथे शे शंधी कोड़लो, शंधी माने की चुकती कोड़लो, ताला आम्रा एकांत के धोनी तत्त्व आलोचित विषय गुलो शिक्षणी बो, एक चु मनोजुक दे, धोनी नामे जे क्रिकेटर अखन आम्रा वो पढ़ाचना शर्ते धोनी नौए शाये शर्ते जैसे शंधी कोल्लो शेरी देख बो। ख्याल करें कोनो एक टी टॉफी के कोनो बैकरोन टॉफी के जो दी कोनो शब्देर शर्ते ये जो धोनी जोड़ी तो थाके ताहुले शेरी हवे होचे धोनी तत्तेर लोचे तो बिशाय। आपने क्या मैं जो दी बोली धोनी कोन तत्तेर धोन अपना निश्चय एक तो आगे देखें चंन धोनी निर्देशक चिन्नो के की बोले बॉन्नो बोले ताले बॉन्नो टा की बॉन्नो टा होते हैं धोनी निर्देश करे चिन्नो दे ताहुले धोनी होले धोनी निर्देशक चिन्नो बॉन्नो ये ची धोनी तो तराज़ चुता बिषय एक अंजे दी बोले धोनी पोरी बर्तन धोनी पोरी बर्तन ताले धोनी पोरी 
উচ্চারণ দেখেন আমি কিন্তু ধ্বনিতে যাচ্ছি আমি কিন্তু ধ্বনি চেঞ্জ করিনি ধ্বনি ধ্বনি তত্ত্বের ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে যেহেতু বর্ণ বলে কারণ ধ্বনির আরেক রূপই তো বর্ণ তাহলে বর্ণ ধ্বনি তত্ত্বের ধ্বনি পরিবর্তন ধ্বনি তত্ত্বের ধ্বনির উচ্চারণ ধ্বনি তত্ত্বের ধ্বনির নিয়ম ধ্বনির নিয়ম ধ্বনি তত্ত্বের এবার আসেন এখানে কার সাথে সন্ধি করেছে ন আর সহের সাথে সন্ধি করেছে তাহলে নত্যবিধান কোন তত্ত্বের ধ্বনি তত্ত্বের সত্যবিধান কোন তত্ত্বের ধ্বনি তত্ত্বের এবার আসেন সন্ধি আপনারা জানেন পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনকে কি বলে দুটি ধ্বনির মিলনকে কি বলে দুটি ধ্বনির মিলনকে বলে হচ্ছে সন্ধি এবং সন্ধি এখানে আছে সন্ধি ধ্বনি তত্ত্বের অর্জিত বিষয় তাহলে আমরা আজ শুধু মনে রাখব ধ্বনি মানে ক্রিকেটার ধ্বনি ন এবং স এর সাথে সন্ধি করলো তাহলে ধ্বনি মানে ধ্বনি দিয়ে যত শব্দ আছে ধ্বনি বর্ণ ধ্বনি পরিবর্তন ধ্বনির উচ্চারণ ধ্বনির নিয়ম খালি ধ্বনি আর ধ্বনি হ্যাঁ এখানে বিরাট কোহলি কিন্তু নাই এখানে শুধু ধ্বনি আছে বিরাট কোহলিও নাই আবার বিরাট কোহলির বইয়ের নাম কি জানি ওই আনুষ্কা নাকি আনুষ্কা যাক সেও কিন্তু নাই শুধু ধ্বনি আছে সুতরাং যেই শব্দগুলোর সাথে ধ্বনি থাকবে সেগুলো ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয় আর ধ্বনি কার কার সাথে সন্ধি করেছে ন আর স এর সাথে সন্ধি করেছে তাহলে নত্যবিধান সত্যবিধান সন্ধি সবই হচ্ছে ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি না আমাকে একটু জানান ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারলেন কি না একটু আমাকে জানাবে তো অনেক পিছিয়ে আছে এই জায়গাটা তাহলে আমরা ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয়টা পরিষ্কার কি না আমরা একটু কমেন্টসে জানাবো যে হ্যাঁ ভাইয়া আমার যদি পরীক্ষায় আসে যে ধ্বনি পরিবর্তন কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় ধ্বনি তত্ত্বের সন্ধি কোন তত্ত্বের ধ্বনি তত্ত্বের নত্য সত্য কোন তত্ত্বের ধ্বনি তত্ত্বের বর্ণ বর্ণমালা কোন তত্ত্বের ধ্বনি তত্ত্বের কারণ বর্ণের আরেক নামই তো ধ্বনি মুখে বললে ধ্বনি লিখলে বর্ণ ওকে তাহলে ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয় ধ্বনি ন ও এবং স এর সাথে সন্ধি করল ব্যাস ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয় শেষ আপনারা যারা বুঝেছেন তারা একটু আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন তাহলে খুবই খুশি থাকব এবার আমরা শব্দ তত্ত্বটাকে একটু ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম শব্দ তত্ত্বটা একটু পরে শিখব আমরা এখন নিচে কোনটি বাক্য তত্ত্বে আলোচিত বিষয় খুব সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি ওকে আমি দুইভাবে বোঝাবো আপনার যেইভাবে মনে রাখতে পারেন যেভাবে মনে রাখতে পারেন পরীক্ষায় যেন কোন একটা টপিক দিয়ে এরকম না ঘটে আজকের ক্লাসের পর এরকম না ঘটে যে আপনি কোনটি কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় আপনি বুঝছেন না আপনি পারছেন না এমন যেন না হয় ওকে এবার আসেন বাক্য তত্ত্ব এখানে আমি একটা ইয়ে লিখছি সেটা হচ্ছে বাবার এক পদ উক্তিতে এক পদ উক্তিতে যত বাঘ দ্বন্দ্ব বাঘ দ্বন্দ্ব শেষ বাক্যটা মনে রাখেন বাবার এক পদ মাঝে মধ্যে বাড়ির বাবারা কিন্তু বাড়িতে প্রচুর গ্যাঞ্জাম বাবারা এসে একটা ধমক দিল সমস্ত গ্যাঞ্জাম কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় সচরাচর আমাদের হয় সে কথাটি লিখলাম বাবার এক পদ উক্তিতেই যত বাঘ দ্বন্দ্ব শেষ বাবারা অনেক আমরা সবাই মিলে ভাই বোনেরা খালাতো বোন মামাতো বোন চাষাতো বোন খালাতো ভাই খালাতো বোন জ্ঞানজাম করছি বাগদন্দ করছি তর্ক করছি বাবা ঘরে ঢুকে একটা ধমক দিয়ে দিল অমনি আমাদের সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল সেটি বলছিলাম বাবার এক পদ উক্তিতে যত বাগদন্দ শেষ এবার আসেন এই যে বা বাতে বাচ্চ এই যে বা বাতে বাক্য সংকোচন বাক্য সংকোচন এরপরে যে এক একতে এক কথায় প্রকাশ এক কথায় প্রকাশ এ আপনারা আবার খেয়াল করেন এক কথায় প্রকাশ আর বাক্য সংকোচন কিন্তু একই জিনিস এক কথায় প্রকাশ আর বাক্য সংকোচন একই জিনিস এতে বাতে বাচ্চ বাতে বাক্য সংকোচন একতে এক কথায় প্রকাশ হ্যাঁ এই যে পদ পদতে হবে হচ্ছে পদ প্রকরণ পদ প্রকরণ পদ প্রকরণ পদ প্রকরণ কিন্তু পদ পরিবর্তন না পদ পরিবর্তন হলে আবার অন্যটা হবে পদ প্রকরণ এবার আসেন উক্তিতে উক্তি আছে না আমাদের ব্যাকরণের উক্তি জ্যোতিতে জ্যোতি বা বিরাম চিহ্ন জ্যোতি চিহ্ন সংক্ষেপে লিখলাম বাতে বাগধারা এই যে বাঁকতে বাগধারা ওকে নিশ্চয় হয়ে গেছে চলেন আরেকবার আমরা দেখে নিই বাবার এক পদ উক্তিতেই যত এক পদ উক্তিতেই যত বাগদ্বন্দ শেষ এই যে বাবার এক পদ উক্তিতেই যত বাগদ্বন্দ শেষ তাহলে দেখেন বা বাচ্চ বাতে বাক্য সংকোচন একতে এক কথায় প্রকাশ পদতে পদ প্রকরণ লিখেছি উক্তিতে হচ্ছে উক্তি 
ব্যাকরণ আছে উক্তি এই যে যততে জ্যোতিবাসের চিহ্ন বাক্যে বাগধারা এই কয়েকটি এই লাইনটি আমরা একটু মনে রাখব তাহলে বাক্যতে আলোচিত বিষয় শেষ এবং সবচেয়ে মজার যে বিষয় সবচেয়ে মজার বিষয় আমি এখানে সহজ করে দিচ্ছি ধরে নেন কোনো একটি টপিকের সাথে বা আছে কি আছে বা আছে সেটি বাক্যতত্ত্বের আলোচিত বিষয় হবে একবার ভাবেন আমি যদি বলি বাক্য বাক্যের গঠন বাক্যের শ্রেণীবিন্যাস বাক্যের গঠন বাক্যের শ্রেণীবিন্যাস বাক্যের প্রকার বাচ্য উক্তি একটা কি ভাই উক্তি একটা বাক্য উক্তি তো বাক্যেরই পরিবর্তন বাচ্য পরিবর্তনে বা আসছে ওকে এক কথায় প্রকাশ কি একটি বাক্য বা আসছে ওকে বাগধারার প্রথমে কি আছে বা আছে ওকে জ্যোতিবা সেট চিহ্নের কথা বলবেন জ্যোতিবা সেট চিহ্ন আপনি কিন্তু শব্দে না বাক্যে ব্যবহার করেন একটু খেয়াল করে দেখেন জ্যোতিবা সেট চিহ্ন আপনি বাক্যের ভিতরে ব্যবহার করেন ওকে তাহলে পরে আমরা বাক্যতত্ত্বের আলোচিত বিষয়ে খেয়াল করব যে বিষয়টি মোটের উপরে সেটি একটি বয়ে আকার থাকবে অর্থাৎ বাক্যের গঠন বাক্যের শ্রেণীবিন্যাস বাক্যের পরিবর্তন হ্যাঁ বাচ্য উক্তিও তো এক প্রকারের বাক্য তাই না বলেন উক্তি পরিবর্তন করেন ন্যারেশন করেন এটিও তো যদি বাসের চিহ্ন বাক্যের ভিতরে গিয়ে ব্যবহার করেন পদ তখনই হয় যখন সেই শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাহলে এই হচ্ছে বাক্যতত্ত্বের আলোচিত বিষয় আমি বাক্যটা আর একবার বলছি বাবার এক পদ উক্তিতেই যত বাগদ্বন্দ্ব শেষ তাহলে বাতে বাচ্য বাতে বাক্য সংকোষণ এতে এক কথায় প্রকাশ আর পদতে পদ প্রকরণ উক্তিতে উক্তি যততে জ্যোতি চিহ্ন বাগতে বাগধারা এই হচ্ছে আমাদের বাক্যতত্ত্বের আলোচিত বিষয় তাহলে আমরা ধ্বনি এবং বাক্যতত্ত্ব শিখলাম এরপরে আপনাদের আসছে সবচেয়ে সহজতম বিষয় যদি অনেক বেশি টপিক কিন্তু সহজ এই যে অর্থতত্ত্বটাকে আমি একটু এখানে আলোচনা করব তাই শেষ হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন হলো ভাইয়া শব্দ তত্ত্ব করব না আপনারা পারবেন শব্দ তত্ত্ব আমি করব না আপনারা পারবেন এই যে অর্থতত্ত্বের আলোচিত বিষয়ে লক্ষ্য করেন এখানে কি আছে অর্থ অর্থতত্ত্বে কি আছে অর্থ কোনো একটি টপিকের সাথে যদি অর্থ কথাটা থাকে তাহলে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সেটি হবে অর্থতত্ত্বের আলোচিত বিষয় যেমন আমি বললাম শব্দার্থ বাবারে শব্দার্থ শব্দার্থ অর্থ কথাটা আছে না এরপরে বাক্যার্থ এই খেয়াল করবেন বাক্যার্থ আবার কিন্তু আবার মনে না বাক্য দেখেন না বাক্যার্থ মানে বাক্যের অর্থ করা হয় এখানে এই যে অর্থ আছে তাই অর্থতত্ত্বের আলোচিত বিষয় তারপরে আমি যদি বলি গৌণার্থ গৌণার্থ এই যে গৌণার্থ লাস্টে কি অর্থ আছে অর্থাৎ শেষে অর্থ অর্থ থয় রেপ থাকবে এরপরে আমি যদি বলি মুখ্যার্থ এই যে মুখার্থ এরপর লক্ষার্থ লাস্টে থয় রেপ থাকবে যেগুলোর এখন আমি যদি বলি বিপরীতার্থক বিপরীতার্থক এই যে বিপরীতার্থক এই যে অর্থক অর্থাৎ যে টপিকটির শেষে এই যে থয় রেপ থাকবে সেটি হবে হচ্ছে আমাদের অর্থতত্ত্বের আলোচিত বিষয় তাহলে থয় রেপ রয়েছে শব্দার্থ বাক্যার্থ গৌণার্থ মুখ্যার্থ লক্ষার্থ বিপরীতার্থক আপনার অর্থ কোনটা সবগুলোই আমাদের অর্থতত্ত্বের আলোচিত বিষয় তাহলে কোন একটি শব্দের টপিকের শেষে যদি আপনি থয় রেপ দেখতে পান থয় রেপ তাহলে সেটি হবে অর্থতত্ত্বের আলোচিত বিষয় ওকে এবার আমাদের পড়া কিন্তু অলরেডি শেষ এখন স্টুডেন্ট বলতে পারে ভাইয়া শব্দ তত্ত্বটা যে বাকি থাকলো রূপ তত্ত্ব বা শব্দ তত্ত্ব না বাকি নেই একটু খেয়াল করেন আমি আপনাদের ধ্বনি তত্ত্ব শিখিয়েছি আপনাদের বাক্য তত্ত্ব শিখিয়েছি আপনাদের অর্থ তত্ত্ব শিখিয়েছি তাহলে কোনো শব্দের শেষে অর্থ থাকলে অর্থ তত্ত্ব বা থাকলে বাক্য তত্ত্ব ধ্বনি তো আমি চিনালামই এখন প্রশ্ন হলো শব্দ তত্ত্ব রূপ তত্ত্ব পড়ার দরকার নেই যদি এখানে অনেক টপিক আছে ধরে নেন বিষয়টা হলো রহিম সাহেবের তিন ছেলে একটার নাম যদু একটার নাম কদু একটার নাম মধু ও সরি রহিম সাহেবের চার ছেলে রহিমের কয় ছেলে রহিমের চার ছেলে এই চার ছেলের ভিতরে একটির নাম যদু একটার নাম কদু একটার নাম মধু আপনি রহিমের চার ছেলের ভিতরে তিন ছেলেকে চেনেন আর চতুর্থ ছেলেটাকে আপনি চেনেন না আপনি যদুকে চেনেন কদুকে চেনেন মধুকে চেনেন হ্যাঁ কিন্তু আপনি লদুকে কোনো দিন দেখেননি লদুকে কোনো দিন দেখেননি কারণ আপনার বাড়িতে রহিম সাহেবের চার ছেলে এসেছে আপনি তিন ছেলেকে এর আগে চেনেন চতুর্থ ছেলেকে কোনো দিন দেখেননি আপনার বাড়িতে চার ছেলে আসলে আপনাকে যদি বলা হয় এর ভিতরে লদু কোনটি বের করতে পারবেন না আপনি যদুকে চেনেন কদুকে চেনেন মধুকে চেনেন এখন যদি বলা হয় কদু লদু কোনটি তাহলে লদুকে নিশ্চয়ই চেনা যাবে তার মানে বোঝাচ্ছি ধ্বনি চেনেন বাক্য চেনেন অর্থের টপিকগুলো চেনেন তাহলে এবার লক্ষ্য করেন শব্দ তত্ত্ব ক্ষেপে চিনবেন পরীক্ষায় 
আসছে হচ্ছে প্রত্যয় কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় একটু ভাবেন তো আমাদের ধ্বনিতত্ত্বে বাক্য তত্ত্বে বা অর্থ তত্ত্বে কি প্রত্যয় ছিল ছিল না তাহলে এটি হবে শব্দ তত্ত্বের এই যে উপসর্গ এটি কোন তত্ত্বের শব্দ তত্ত্বের অনুসর্গ কোন তত্ত্বের শব্দ তত্ত্বের সমাস কোন তত্ত্বের শব্দ তত্ত্বের আন পরীক্ষায় আসছে পুরুষ কোন তত্ত্বের শব্দ তত্ত্বের আন পরীক্ষায় আসছে বিরক্তি শব্দ কোন তত্ত্বের শব্দ তত্ত্বের আশা করি ব্যাপারটা সবার বোধোদয় হয়েছে আপনারা কোনটি কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় এই তিনটি যেহেতু চিনি বাদ বাকি যে টপিকে আসুক অর্থাৎ আসছে পদাশ্রিতি নির্দেশক কোন তত্ত্বের আলোচিত বিষয় আমরা অ্যান্সার করে দেব শব্দ তত্ত্বের আলোচিত বিষয় ওকে তো আজকে এ পর্যন্তই আচ্ছা শাহারিয়ার এইস সুজন আমার খুবই কাছের এবং খুবই প্রিয় একজন স্টুডেন্ট অনেক ক্রিয়েটিভ একটি ছেলে এবং অনেক সুন্দর দেখতে যদিও আমার মতো গায়ের বর্ণ কিন্তু ওর চেহারাটা অনেক সুন্দর আমার খুব ভালো লাগার ছেলে সুজন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে তোমার জন্য অনেক শুভকামনা বিশেষ প্রস্তুতি নাও ভালো করে বিশ্ববিদ্যালয় গণ্ডি পেরিয়েছে এখন তোমরাও অনেক বেশি জানো আশা করি আমাদের চেয়েও অনেক বেশি জানো তো সবাই ভালো থাকবে আজকে আমরা ভাষার জন্ম শিখলাম যারা পরে এসেছেন পরে এসেছ তারা প্রত্যেকেই এই ক্লাসটা আবার প্রথম থেকে দেখার সুযোগ আছে এখানে থেকে যাবে আর আমরা পরবর্তীতে যে ক্লাসটি নিব এখন থেকে হয়তো দশটার পরিবর্তে এগারোটা বারোটার দিকে নিব কারণ অনেকেরই ঘুম ভাঙে না আমারও কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য পরবর্তী টপিক আমরা আগেই উল্লেখ করব আর আপনাদের কোনো টপিক যদি থাকে তাহলে পারে আপনাদেরও বলছি তোমাদের বলছি কারণ অনেকে বড় আছে অনেকে আবার পিচ্ছি পাচ্চাও আছে এখানে ও আচ্ছা আমাকে চেনে না এমন অনেকে হয়তো বা আছে তো যারা চেনে না আমার নাম হচ্ছে লিখন খন্দকার মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম লিখন লিখন খন্দকার আমি রাজশাহী শহরের একজন শিক্ষক ছোটোখাটো শিক্ষক বাংলা বিষয়টা নিয়ে পড়াই এবং শেখাই আমি নিজেও শিখি আর শেখাই এবং শিখি দুটোই পাশাপাশি আমার আরও একটি পরিচয় আছে সেটি হলো আমার এই পেজে দেখবেন আমার একটা বই আছে আজকের সময় নামে একটি সাধারণ জ্ঞান বই আছে এটি অল ওভার বাংলাদেশেই কম বেশি সুপরিচিত আজকের সময়ের দুটি পাঠ বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক দুটি বই আমার মানে বাংলাদেশ অংশ কয় কালা ডাকার আমার লাল ডাকার আমার তো বাংলাদেশ অংশটাও আমার আন্তর্জাতিক অংশটাও আমার তো এটি হলো আজকের সময় একটি বই যে বইটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞানের বই আমি মূলত রাজশাহী শহরে পড়াই দুটি সাবজেক্ট নিয়ে আমি চর্চা করি শেখাই এবং শিখি তা হলো বাংলা এবং সাধারণ জ্ঞান তো ধারাবাহিকতায় বাংলা ক্লাস চলবে বাংলার মাঝখানে মাঝখানে সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ক্লাস চলবে আপনাদের কোনো রিকমেন্ডেশন থাকলে অর্থাৎ পছন্দের কোনো টপিক পছন্দের অবশ্য না অনেকেরই জটিলতার টপিক যদি থাকে সেটি কমেন্টসে জানাবেন সেটি নিয়ে আমরা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব নিয়মিত সাথে থাকেন আমি নিয়মিতই আপনাদের ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তবে আজকের ক্লাসটি থেকে প্রতিনিয়ত এই যে যে টপিকে ক্লাস করলেন এটি ঘুরে ফিরে একবার দেখে নেন এখান থেকে একটি প্রশ্ন আপনারা ইনশাল্লাহ পাবেন ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আচ্ছা আমার সাথে একজন গেস্ট আছেন এটা যতক্ষণ আপনারা সবাই মনোযোগ সহিত ধৈর্য নিয়ে রমজান মাসে ক্লাসগুলো উপভোগ করলেন এবং মানে বিরক্তির সহিত উপভোগ করলেন যেহেতু রমজান মাস এই জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ তা আশা করি ইনশাল্লাহ ক্লাসটা ভালো লাগছে এবং আমরা চেষ্টা করব আগামীতে আপনাদের জন্যে যে যে ডিসিশানটা নেওয়া হয়েছে যে আপনারা সবাই জানেন যে রাজশাহীর যে একটা নার্সিং কলেজ আছে যে মির্জা নার্সিং কলেজ যে কলেজের পক্ষ থেকে যে আপনাদের ভর্তি প্রস্তুতির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আজকের যেটা প্রথম ক্লাস নেওয়া হলো এবং আগামীতে কোন দিন কোন ক্লাসটা হবে যে সেটা আমরা আপনাদের জানিয়ে দিব এবং আপনারা দের খুব পরিচিত স্যার কারণ আপনারা এর আগে অনেকে ক্লাস করেছেন চাকরি পরীক্ষায় ক্লাস করেছেন এবং আপনারা বারবার কমেন্ট করতেন সিনিয়র স্টাফ নার্স অনেকে ক্লাস করেছেন কমেন্ট করতেন যে লিখন স্যারের ক্লাসগুলো আবারও দেওয়া হোক তো আমরা চেষ্টা করতেছি ভর্তি এবং চাকরি দুইটার জন্যে কাজে লাগে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তো আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ এর কারণ হচ্ছে আপনি শেয়ার করে রাখলে আপনার টাইম লাইনে থাকলে আপনি পরবর্তীতে আপনার ক্লাসটা রিভিউ দেখতে পাবেন কোনো জায়গায় সমস্যা হলে এবং 
আপনার ওই একটা টাইম লাইনে শেয়ার করার মাধ্যমে আপনার যে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে পাঁচের পরে তিনটা শূন্য অর্থাৎ পাঁচ হাজার সংখ্যার যে ফ্রেন্ড লিস্ট ফেসবুকে তারাও একটু উপকৃত হবে অর্থাৎ আপনার একটা শেয়ারের মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হবে যদি কৃপণতা না করেন তাহলে শেয়ারটা করতে পারেন কারণ বিদ্যা এমন একটা বিষয় কেউ কাউকে থেকে কখনো কেড়ে নিতে পারে না যে ধন সম্পদ সব কিছুই কেড়ে নেওয়া দায় কিন্তু বিদ্যা কখনো কেড়ে নেওয়া যায় না আপনি যা শিখবেন যা সেটা কখনোই কেড়ে নিতে পারবে না যে আপনি শেয়ার করলে যে আপনি অন্য আপনার অন্যরা যে আপনার চেয়ে বেশি জানবে তা না অর্থাৎ বিষয় হলো যে আপনার গ্রহণ এবং বুঝার মাধুর্য সব কিছু মিলে আপনার একটা উপরকৃত কতটুকু আপনার হবে সেটা আপনি নিজেই সেটা উপলব্ধি করবেন এখন আপনি যদি ক্লাস টয়েস অমনোযোগী হন তাহলে সেটা আপনার গ্রহণ কখনোই ভালো হবে না স্মৃতিশক্তি তো কখনোই থাকবে না চেষ্টা করবো যে একদিন দুদিন পর পর সপ্তাহে হয়তো সর্বোচ্চ গেলে তিনটা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো যে রমজান মাস যে স্যারকেও তো আর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না কারণ স্যারেরও একটা বিষয় আছে তো আমরা সব ক্লাসই করাবো যে বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান যেহেতু এম বিএস ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল আগামী তিরিশ এপ্রিল যেটাকে আপনারা জানেন যে যে মহামারী করোনা পরিস্থিতি যে সেই চীনের ওহানের হুবি প্রদেশের যে যেখান থেকে শুরু যে হুবি প্রদেশ ওয়ান শহরে যেই একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশে করোনা আজ পর্যন্ত আমাদের দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যে সামান্য এক করোনা ভাইরাস যে একটা স্নায়ুযুদ্ধ যেটাকে বলা যায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো স্নায়ুযুদ্ধ সেই করোনার কারণে কিন্তু আবার এই মিউএস পরীক্ষা যেটা সম্ভাব ডেট দেওয়া হয়েছে যে চব্বিশ মে অথবা চৌঠা জুন অর্থাৎ জুন মাসের প্রথম শুক্রবার এবং সরি আটাশে মে আটাশে মে অর্থাৎ মে মাসের শেষ শুক্রবার এবং জুন মাসের প্রথম শুক্রবার যে আটাশ মে অথবা চৌঠা জুন এর যে কোনো একদিন দেওয়া হয়েছে যদি এমনটা হয় তাহলে নার্সিং পরীক্ষা অবশ্যই জুন মাসের শেষ অবধি অথবা জুলাই ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় তো এই বলে আজকের মতো আপনাদের কাছে আপনাদের শুভকামনা থেকে বিদায় নিচ্ছি শেষবারের মধ্যে একটি কথাই বলবো সেটা হলো করোনাকালীন আপনি বাসায় প্রবেশ করার আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাসায় প্রবেশ করবেন কেননা আপনার সেই আদরের ছোট্ট সোনামণি এবং আপনার সেই বৃদ্ধ পিতা মাতা সবচেয়ে ইমিউনিটি ক্ষমতা কম নিয়ে এখন কিন্তু তারা অবস্থান করতেছেন বাসায় তার জন্য আপনি বাসায় গেলে সেই আদরের সোনামণিকে কোলে নেওয়ার আগে কিন্তু বৃদ্ধ মাতা আমাদের কাছে যাওয়ার আগে পরিষ্কার পরিষ্কার যতটুকু হওয়া দরকার যতটুকু সম্ভব ততটুকু হয়ে কাছে কাছে যাবেন এবং সবাইকে অষ্টম মাহে রমজানের শুভেচ্ছা যেহেতু রহমতের চলতেছে রমজানের যে আমরা সবাই জানি রহমত মাক ফিরাত না যাচ্ছে সেই রহমতের অষ্টম দিন চলতেছে আরও দুই দিন আছে তো সেই রহমতের রংমানের মাক ফিরাতের রহমত কামনা করে সবার জন্য আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম